Me mbrëma të dashëm mi shmirë se erdhët me ekopolitik. Do të flasim sot për gjeni në investimeve të huaja në Shqipri. Gjatë muajve të fundit, Kërë Ministri Rama, por edhe shumë ministra të kabinetit të ti, kanë vizituar vëndet të ndryshme në Europë për të lobuar dhe për të apeluar bizneset e këtyre vëndeve për të ardhu në Shqipri dhe për të privatizuar apo kryer dhe investime. Oshë një gartë të shme hapur prej disa vitesh në të gjithë rajonin e Balkanit se kush prej vëndeve fqin thith më shumë investimet të huaja duke pasur parasyr se mbetet edhe një ndërpurimet kryesore që u shqen në rritjen ekonomike në afat gjatë, një rritje ekonomike shumë e dëshiruar në fakt nga Shqipria në këtë periud. Por si për ndikon, klima politike në investimet e huaja, sa janë realisht të interesuar kompanit e huaja në dërkomtare për Shqiprin, cila është oferta shqiptare që bënë qeveria për të gjithë biznesin dërkomtar, për edhe biznesin vënda, si do të investoj në projekte serioze. Kujtojmë këtu që ekzekutivit të shumë po përgatit gjithë këti viti edhe një valë të rekonsensione, që janë shumë aset e shtetrore për edhe shërbime që do t'jepen me konsension, cili do t'je ndikimi tyre të konsumatorët, që farsynohet, do t'paguajmë më shumë tarifa për shërbimet që do t'i kalojnë nga shteti privatit, për gjitha këto qështje do t'flasim sot. Me mua në studio. Verina Gjulameti, deputet e Partisë Socialista, antare Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Finansave, mbrëma Blerina, kënajsi që të kam në studio. Një mbrëma në studio gjeta. Jorida Tabaku, është pjesë e panelit sot, deputet e Partisë Demokratike, antare Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Finansave, mbrëma Zonja Tabaku, kënajsi që të kam në studio. Një mbrëma fërëmderit i përftesën. Brunilda Paskali, është pjesë e panelit sot, zëvendës Ministrë e Zhvillimit Ekonomik, Trektisë dhe Sipërmarjes, mi mbrëma Zonja Paskali, kënajsi që të kam në studio. Një mbrëma dhe turizmit. Dhe turizmit të ashmë, keni ma një kompetencë të re, po së fundme. Dorian Teliti, është pjesë e panelit sot, është këshildar për ekonomin, pra në grupit parlamentar të partijës demokratike, më mbrëma Zoji Teliti, falemderi që pranove ftesën. Më mbrëma, falemderi të ju. Do tjetë pjesë e diskutimit sot edhe Doni Kamici, biznesmen e njohur shqiptare, një hera zjedhe për fajsuese e biznes Albania. Më mbrëma, Zoja Mici, kënajsi që të kam në studio. Më mbrëma. Të da shumë mirë. Kënajsi, të da shumë mishë për para se të njësë bisedën me të fëtuarit e mi, pikërish për sa i përket investimeve të huaja, ta shumë banka e Shqipëris vetëm pakor më par, publikoj edhe të dhënat e fundit, rezulton se gjatë viti 2014, Shqipëria ka rritur të thithre 800 milion euro investimet të huaja, ka një rënje në fakt, një rënje vjetore kundre 2013 me 13.4%, por për qarë syë e ka ardhë kjo rënje, si shpjegohet ajo, pa dyshëm duhet një ndërqështje dhëtë të trajtojmë. Por në djekim një krasimit, sësi paracitet Shqipria me vëndet e tjera të rajonit të cilat gjithashtu po të regojnë shumë aktraktive në thithje në investimeve të huaj dhe në pas rikëtemi në diskutim. Ta shme për disa vitesh në rajonin e Balkanit ka njësur gara për thithje në investimeve të huaja, të konsideruara si një ndër u shqyësit e rritjes ekonomike ma fat gjate, të gjitha vendet po ndërmari njësma për të bërë atraktiv për kompanit e huaja. Kështu, kur kompania njohë italiane e prodhimit të kupuzve, që oks vendosit të zhvendos të linje në prodhimit nga Maroku në Balkan, Shqipria ishte në fokus për shkak të pozitës geografike dhe kosto së lirë të krau të punës. Dy vjetë më parë, ata studiuan tregun shqiptar të tërhequr nga forca e lirë e fuqis punëtore dhe kualifikimi e saj, por një ofert i oshë se nga Serbia i ka ndryshuar të gjitha planet. Si pas medjave të huaja, në këmbim të punësimit të 1.250 punojnësve, qeveria e Serbis e ka subvencionuar GOX me 1.2 milion euro, ose me 9.000 euro për një vend pune. To ka u ofrua nga komuna e Branjës Falës, ndërsa kompania u përjashtua nga të atim fitimi në tre vitet e para. Pas GOX edhe një tjetër kompanie huaj, Ferrero Rocher, e njohur për qokoladat me lajthi, pasi studio të regun shqiptar dhe nuk gjeti të rejnet që i dueshin, ku jo është nga Serbia për mes ofrimit të incentivave si në drejtim të tëreneve, ashtu edhe subvencionave për të punësuar. Një pjesë e ekspertve të ekonomisi janë të mendimit se për dy vite Shqipria ka humbur konkurencë në rajonale në politikat fiskale, duke u renditur si vendi me barën më të lartë atimore. Në një vlerësim të parë nga këndështrimi investitorit, kjo është një disavantajji ma, më pas vlerësohen incentivat. Vende të tila si Serbia, Macedonia dhe Bosnia që nuk kanë mundësi të zhvillojnë turizmin, transportin dhe tarë, dhe nuk kanë të ardhura nga emigracioni janë shumë agresive për incentivat nda investitorve, si njeti vetëm i gjenerimi të vlerave monetare dhe punësimit. Shqipris nuk i është dashur të rësforcohet ka i shumë, për shkak të pozitës geografike ma afer Italis, perspektivës për turizm, pasurive në toksore, naftës e tjerë. Ndërka, Shqipria po pion të mbetet një preference parë për shkak të familjarizimit që është kryuar të pakten mes Italis, afersis, kualifikimit dhe kostos e lirë në krasim me rajonin të forcës punëtore.
Rikthejmë në studio, po diskutojmë për investime të huaj dhe sa atraktive është Shqipria. Zonja Paskali, ju pa dyshim si Ministri keni kontakte drejt për drejta me investorot e huaj, apo vini investitor në Shqipri? Absolutisht, po ka një interes shumë në rritje nga investitorët e huaj, të pakton unë flasë më nga eksperienca ime e drejt për drejt private dhe ajo që ka pasur dhe që ka dhe sot edhe ministri i zhvillimit ekonomik dhe ato që ne presim dhe për cjedhim sot në zyra tona. Êshtë një takim me që bëna po ka interese konkrete në projekta që në interesonë? Ka interese konkrete, pra ka dy forma që ne jemi në kontakt me investitorë të mundëshëm. Janë konferencat ndërkomtare që organizohen kryesisht nga shtetesi Italia, Gjermania, që të bëjmë prezantimin e Shqipëris dhe mundësi të investimit, sepse ka një sensibilizim të mundësis për investimet të mira në Shqipëri. Një kosisht ka kompanit të huaja që vinë drejt për drejt dhe kërkojnë takime pranë ministrison për të marë informacione mbi mundësit e investimit në Shqipëri. Pra, kjo është një hap dhe vërtet shumë i rëndësishëm për arsyen sepse qëfar doloj, në qëfar doloj momenti, ata kanë një informacion dhe pastaj në krahas të informacioni, fillojnë të marin edhe informacionin mbi mënyrën e marjës të licencave, mbi mënyrën e investimit, të mështetjes nga shteti. Aktualisht ku jemi me investitorët të huaj? Ja në fazën e marjës e informacionit? Atere, një pjesë e madhe kemi që kanë marjë informacione, absolutisht. Pas taj kemi disa kompani që kanë filluar interesa, tregim të interesit të drejt për drejt për investime në Shqipëri. Për shumë u kemi në fushën e turizmit, kemi Steingeberg, që është një kompani gjermane, që është në një diskutim konkret me ministrin të rritë që, si që thamë, ka marrë dhe turizmin, për një projekt zhvillimi zonë turistike. Pra, kjo është një projekt që është në ndjekje. Gjithashtu kemi dhe një kompani gjermane për prodhim në pjesve të këmbimit të automjetave. Pra, ka disa konkrete kompani të ardhura që kanë një interes konkret. Zonja Tabaku, ju si e shikni. Unë e shofë, ose zëvëzminisi e shumë entuziaste, ose qeveria është totalishin efektive sepse pambarësish gjithë këtyre konferencave, takimeve private ose jo private, vizitave në zyrë në ministrit apo takimeve në për seminare jashtë Shqipëris, aktualisht nuk kemi asë një investitor të ri. Edhe këto që zëvëns ministrë e përmëndi janë thjesht në tentativ që po kërkojnë informacion, janë afruar për të marveshë kush janë mundësit e investimit, dhe sigurisht që situata, unë nuk e theme knajsi, sa herë që e konstatoj këtë gjë, sigurisht që ndjej ke qardje, situata nuk është është shumë pozitive. Shqipria më tashmë nuk është më konkuruse në rajon si rezultati taksave. Nga një taks 10% dhe 6%, nësë sot kemi një taks 15%. Dhe si si janë vetëm taksa, taksa janë vetëm një faktor. Sigurisht që do t'i marrë të gjitha me ratë. Sigurisht që pjesa e taksave dhe etatimeve është një nga elementet kryesor që është vlerësuar të pak të ndërë raportin e doing business për për vitin në 2014 që referojt dhënave të vitit 2013, taksa e shesh dhe lehtësit pikërish që lidheshin me sistemin të atimor në Shqipëri, ishin një nga elementet kërësorë që i bërë një investitorë të huaj që të vinin dhe të investonin në Shqipëri. Klima përsa i përket mënyrën se si qeveria ka pasur vizionin e saj për të zhvilluar si paketën fiskale edhe ndryshimet e shpeshta në paketën fiskale, ka kryuar pasiguri ka investitorët për ndryshimet e shpeshta që ka sistemi jon të atimor. Ne në brënda dy viteve kemi ndryshuar me 25 taksa të atime të cilat kanë kryuar kosto shtes të kë biznesi. Së treti ka pasu një pasiguri shumë të madhe juridike me kure ministrin, me ministrat që kërcënojnë për prishje kontratash, për ndryshime të ndryshme në legislacion të cilat cënojnë pigërish këto investimet huaja. Kështu që nuk kapë se pëse të të surprizohemi, kur shohim që të dhënat nga investimet e huaja, referuar raportit Bankës Shqipëris, janë plot 800 milion dolar, 13.4%. Euro, euro, 1.000.000 dolar. Euro, 13.4%. Nëndë mujori ishte akuma dhe me i frikshën, 524 milion, 24% më pak. Por, si rezultate dhe indrushimeve që qeveria kishte, nëndë mujori, si rezultate indrushimeve që qeveria kishte në 
paketën fiskale, se gjithë duke disa investitorë mund të kënë marrë vendime muaj të fundit të vitit të kaluar. Të bëndë të privatizimet, të kaluar, dhe një tabaku që ndikuar në rritjen e investime. Dhe sigurisht dhe pjesa e privatizimeve. Po situata nuk është pozitive, dhe situata në dy vitet e para të një qeverisje, që duhet kishtë ardhur me një motivim, me një energji të rej, që duhet në kishtë asiel në këtu investitorit e gjithë botës, dhe që të në që premton të parajsën për investitorit e gjithë botës, ka përfunduar në kopimin e pikërisht atyre ideve që ne kishim Shqipria një euro, ndërko që nuk kemi asë një rezultat konkret dhe asë një ide të rej konkrete, nga që vërriat pak të në për të rej që në investitorën të huaj. Pa dashë më gjithëm në debate, që të këpjesa e shifrave, që të këpjesa e shifrave, që a fjallën për debate destruktive dhe më shumë konstruktive, që të këpjesa e shifrave nuk kemi të saktë. Ku flasim nëse ka në Shqipri, apo gjatë viti 2014, a kemi investimet huaja, direktet huaja, dhe sa është numëri tyre, sa është shifra e tyre, dhe do një që flisni me në shifra konkrete. E feruar të dënave nga Banka i Shqipris, si kundër për mëndit e kolegja ime, është e vërtet që janë 800 milion, po euro në krasima ato e një miljard që flisnim në dolar, është e vërtet, por duhet të bëjmë krasime 2013-ën, që 2013-a, ose më sak të themi, që ndimi qeverisë më pashme, ishte të përmirëson të bilancin e pagesave, vetëm duke bërë privatizime, të cilat nuk ishin në fokusin e tyre, një zhvillim ekonomik të qëndrushëm, hapjen e vëndeve të lira të punës e merrar. Pra më drushon, vizioni jonë me vizioni e qeverisë më pashme. Êshtë e vërtet, kjo, po privatizime të ishin kështë që e rrisnin investime të huaja direkte. Në 2014, në nuk e mi patë, jo, jo, absolutisht, por me një ndryshim të caktuar, ne shkojmë drejtë privatizime strategike për të kryuar atë të qëfar pritet, zhvillim ekonomik të qëndrushëm, hapjet vëndeve të punë. Dhe jo e tëmë konkretisht kushen, lute mos më ndërhy, jo, për bëjmë një patë, jo, dhe konkretisht, nisa, edhe unë kësha për të thëmë, ndërko që fliste kolegejme, nuk ndërhyra, kështë që më lindit të përfundar. Përsa i përket faktit a kemi investimet huaja, është e vërtet që kemi, nga që kërëja kemi 50 bisneset të reja të registruara me kapital të rësish të huaj gjithë 2014. Kompanit të mëdha? Kompanit të mesme dhe kompanit të mëdha disa për tyre. Përveç fasoni dhe koncentorave, ka sektor të tjerë? Ka dhe sektor të tjerë, kërësish të fokusuar në sektorin energjitik, në sektorin e bujësis e vazhdojmë, po duham që dhe marrë me dhe një liste e mbrave dhe vazhdojmë e mbra. Për të do të diskutojmë pak më partë e këpjesa e doing business, është e vërtet dhe fakti, si kundur më tha dhe pak më parë kolegja ime që kemi patur në ndryshime të taksave dhe ndryshime të herë pasershme, të doja të tosha që është e vërtet që në Shqipri ne kemi patur, se më sakë, Shqipria zë vetëm thjeshtë 2% të produktit brëndshëm brutot të Balkanit, afërsirë sa Kosova 1.1 të produktit brënshë në Balkanit, vërtet kemi patur një ndryshim të një pjesë të barës fiskale, pra të disa prej taksave, por duhet përmëndur fakti që nga 55 masa, vetëm 10 ishin me rritje, pjesa tjetër ishin me ullje pra letë sira për biznesin. Kalëm të një fakt tjetër, posë që se shikojmë investimet e huaja direkte në Shqipri, gjatë vitit 2014, në krasim me Balkanit, ka një rritje, gjë që do të tot që efekti barës tatimore dhe normave të ulta, nuk është një ndikues primar që tërheq investimet. Dhe gjëja tjetër që do doja të përmëndja, është dhe fakti që Shqipëria një euro, është e vërtet që ka patur dikur dhe ne e kemi në, nuk e kemi ndryshuar, pa jo që po ndryshojmë, është një tërsi të ligjeve që regulojnë këtë për të tërhequr investitorit e huaj. Dhe nëse flasim për pjesën e doing business dhe qëfar ka ndryshuar, dhe si ka i qënë dhe si është përmirësuar, ma të raportin që përmëndet shumë nëse janë efekti politika e gëpashme, apo është efekti politika e tanishme, ne po vazhdojmë për sëri për të ndërmarë politika për të përmirësuar. Dhe të presim 2016 dhe doing business. Dhe janë duke marë, ndërko janë duke dënë efektet e tyre. Nisim e pjesëm, e fillimin e biznesit. Do përmëndja vetëm në katër, katër disa të tërësora. Të diskutojnë shkurtim një shfillim 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 Katër pikat e para, kemë patë një ndryshim për pjesën indikatorit parë fillimin e biznesit. Ndryshim e kryesor, registrimi, plotësisht online, i kanë bërë dhe partijo demokratike me që kërën që në përlajnë. Ka që në shkurtim e kërën, ka 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 shkurtim të procedurave. Kalojnë të pjesat jetë, në marrën energjis, për sëri, struktura pra në one stop shop e pra në shes për registrimet. Kalojnë për një pik tjetër, lejet e ndërtimit ku ka leje zhvillimore, 
Kur përse i shkut, shkutojmë procedurat, kalojmë tek pagesa të tarë. Nësë nuk e kuptojmë të pjesë në leve, se nuk e kuptojmë. Plani urban ka një vit që lejet, ka një vit që janë të daluar. Për të kuara janë ndiruar. Dhe i me 30 ka një mërës bashkite më mund që të kërë vendime për lirim. Për të pateve ligjore për marrin e vendime nga drejtoria e apelimit në drejtorin e përgjishme tati e nga 90 dit në 60 dit, ullien me 5 herë të gjobave për mos registrim, mos deklarim dhe po të vazhdojmë kemi e shumë masa tjera lecuse për biznesin. Po që deklaroj pak në përfarë dhe zëvënës ministra dhe deputetja janë në thjeshtë masa, pikrisht të thanë masa, pra nuk ka reforma. Pra e që do të ishte krej fjale e gjdo loj dhe primtarijet të një qeverisë si e të shëndosh, do t'je reforma jo masa, të cilat janë thjeshtë momentale dhe ne kemi që ndëshmitar, gjatë të Përsa e përket qikë pjesës e saksimit të shifrave, pasi dhe unë jam i qikë partizan që shifrat e në ato që duhet flasë gjithmonë mbi dhe themi abuzimet e fjallëve, gjatë vitit 2014, si shu deklarua, ka pasur 800 milion euro investimet të huaj e direkte. Gjatë vitit 2013, ka pasur 924 milion euro. Pra, në që se do bëjë konvertimit thonë nga 800 milion euro janë 1 miljard dolarë, të heri bje që dhe 2013-ta i bje të 1.3 miljard dolarë, që pra nuk është të garë shifrash. Por ama u përmën është të vërtet, gjatë vitë 2013, u privatizuan 4 recet, po sa ishte vlera e privatizimit. Vlera e privatizimit dhe nuk ishte ajqë, sepse ishte shumë pak, sepse u bëdërim bursimit të vëshës kolumit, është 80 milion euro. Pra jo që është registruar, dhe që ka hyrës si investimi huaj dhe dhe është 80 milion euro. Pra dhe shifrës zyrtare të vitë 2013 që është në 124 milion euro. Sigur dhe ti heqin 80 milion euro, për sëri është që shifrë, disa herë, shumë shifrë më lartë, është të fërësish 24 milion dolar më tepër, se sa jo e vitit 2013. Nuk është që duhet krenot, nuk është që duhet krenot, është vërtet, por aman, është duhet krasër, neve po krasër, neve po krasër, në vitin 2014, me vitin 2013, vitit 2013, ashtu që është deklarua nga kolegët socialist, ka që një vit destruktiv, ka që një vit i kataklizmit ekonomik, shëqëror, social e këshu më rrath, por aman, ekonomia përjetoj, si që kam deklarua dhe vedata, përjetoj vitin e saj më të keq pas vitit Atëherë, viti 2014, përsa e përket ti indikatorës, po flasi për indikatorës të tjerë, për cja dhe në përsi kemi shëndrimë në ndryshme, po përsa e përket ti indikatorës, isha koma dhe me kesi viti 2013. Pra, ajo frim, që duhet të fusti qeveria në ekonomisë shqiptare, po e dinë shumë i që ekonomia është ajo që drejton në gjodhë i vëndi. Pra, gjdo që fund fare përshihet dhe redukton në interes të ekonomike, si të shtetit, si dhe nuk është faj i biznesit, se biznesi dhe dhe kemi kontakte tona si shka dhe mažëranca. Dhe biznesi një gjë ka thënë, gjithmon, pozicioni i qeverisit, cili është një pasigurie juridike, është që element shumë rëndësishëm, dy, rritja taksave në mënyrë të pa justifikuar, se taksat më pritën, pra ma taksat rritën nëse dhe japësh produkte, nëse dhe japësh produkte shtesë, nuk kemi kundra parimit të rritës taksus, dhe është debat më vetë, për njësë taksat dhe rritë për dhe produkte shtesë, jemi dhe akord, për produkte shtesë në kemi parë gjithë ska, pra investime nuk ka, rritë pagës nuk ka, pensionës nuk ka, e këshumë rrallë, për të mos si hyrë dyrës është pjesë e një debatit tjetër, dhe mungesa një vizioni të qartë strategjikë, ku vetëm kemi disa pejpëra dhe cilët shpëndahen sa ndekte, që e qonë edhe në formatë nga më të ndryshme, zbukërohen, se se po qebër fasad janë të mrekullushme, dhe për këtë japim në të vjetë, ama për mbajtë e tyre, rezultohen... Marketingu është pjesë e rëndësishme? Marketingu është pjesë e rëndësishme, për ama marketingu nuk e bënd që të tavolinë e bëndë gjithë së gjithë shqiptari, ja se nuk të dhe preva, ja nuk të dhe preva. Nuk të dhe preva. Zajshda vatët do u shimin e ditës. Dhe gjdo shqiptarë sot, gjdo shqiptarë sot, sa istikët prasin qartë. Përveç e shqiptarët janë më të varfës se i vitë më parë, akoma dhe më të e për investitorët e uaj nuk shonjë shpresën shqiptarë. Nëse vëndet e rajonit rritin investimet të uaj direkte, kemi rasin e Maqedonisë, kemi rasin e Kosovës, ma lidzi, investimet të uaj direkte të vitë 2014, janë më të lartë asë ato vitë 2013, në Shqipërin do dhe Fundërshme. Nga të gjitha të faktën, të statistikat, takimet, 
nuk është biznes, nuk për biznesin e rëndësishme dhe primare, nuk po theme që nuk është rëndësishme, po primare ngritja e taksave. Pra, i nuk thot që ok, sepse a i e pranon logikën e një shteti ku taksat nuk të lëvizit. Një shteti është rëndësishme 15% në kushtet të rrë, të lutem e se pam dhe një sërë, Serbia ofron për jashtim nga tatim fitimi 3 vjetë, ndërsa në Shqipërish 15%. Nuk është taksa, po të them, e para që shikojnë bizneset kur vinë për të investuar në një vënd. Êsht Pra, këtë desha, këtë duat të theksoj. Pra, jo vetëm, vetëm taksa dhe asë gjë tjetër. Pra, ato vinë shikojnë klimën e biznesit, shikojnë ligjet që mbështesin, që mbështesin investimet, ka pas siguri juridike. Me gjitha... E deklaruan të në shfarë, në shfarë rastë, ku janë? Pas siguri, pas siguri, pas siguri. Cila ka qënë siguria juridike juaja, për para? Paketat fiskare për gjëllë e akti ligjori, cili ka pasur, cili ka ndikim në taksat edhe në tërpime, në total të dvite dhe janë dhe 6 ndryshime. Në total të 18 muaj dhe këtë afrësisht të vjetë. Kash. Këtë zotot që mund të të dëndonë 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 Qeverisë, që se dojë hyrë pasaj sa rrë ka ndryshuar, kurse vetëm në 18 muaj, vetëm në 18 muaj, pa përshirë të remuaj dhe par vitit, pra po thejnë vetëm 15 muaj, dhe i fundë të djetorit, e ke ndryshuar afrësisht 3 vjetë herë. Qërë që në mosë të vimë kësaj pjesë të sësu, se pas sigurirë juridike është në nivellit maksimale. Dhe të nuk e themi neve. Neve jemi perceptuës, dhe jemi përcijet në sëshqecimit të gjithë qytetari, edhe të gjithë dohë në të kjetë në biznesit. Ok, ashtu si dhe ne jemi, ashtu si dhe ne jemi, dhe dera e parë ku ata të rokasin kur kam problematika. Sepse në fund fare, kur në që sa i ka një problem, si juridik, si ligjor, vjen dhe të roket si investimi, vjen të roket në dorë, vjen dhe në fare, vjen të roket e ne dhe na i thot, ne këto problematikar, pra duat të them që nuk mund të pretendonit kënjë ekskluzivitetin, e njohjes dhe problematika se vetë në kuzë. Kene dhe ne informacion, në reshtë dhe gjithë. Për të kaluar, në qka për në biznesit e në qënë publike dhe ato kanë sorë miljarë. Ne kemi nëse ka një gjë që biznesi e vlerëson, sot dhe e ka thënë në të gjitha takimet e bëra me ne dhe me të tjerë dhe me ndërkomtarë, është fakti që kjo qeveri i ka hapur derën dhe ka partner. Nuk e ka, nuk e diskuton në të gjitha diskutive. Vetëm i ka hapur derën se për shumë. I ka hapur derën dhe ka të gjua. Më falë, pa keta fason. Le ta zëmë, qëfar i plotua? 32, më falë, qëfar? Sa e kishe rritjen ekonomike, rritjen eksporteve nga biznesi fason, vetëm në 2014? Ke 24% dhe eksporteve. Të gjojnë do një nisi e kemi në lidhje paralele, në bulon pikërisht problematikën në sektori fason. Zënja Mici, ndjes ju lashtë të prismit ka gjatë, por do doja edhe një opinion të uajnë si biznesmene, që aktualisht si është klima, vin investitor të uajnë në Shqipëri? Normal që klima në Shqipëri sot është ndryshe nga vitet e më parshme. Investitor të huaj... Ndryshe për mirë apo ndryshe për keqë? Për mirë. Investitor të huaj sot Shqipëri në shofin si portën e tyre për balë të pakten italianët, francezët, germanët. Sot Shqipëria është një vënd të themi një pikë referimi për produktet e veshjeve dhe të këpucëve. Kjo ndodhë për shka këtë politikave që ka ndërmarë Shqiveria, për për shka këtë pozicionit saja për avantajët të tjera, cilat që Shqipërisja ka falë zotë, i lëtë themi. Dhe së shmerit e asnjëra Shqiveria. Janë të bashka një gjitura të gjitha. Êshtë sot flasim që Shqipëria është një pikë referimi për një fakt të vetëm, që është shumë afer, pozita geografike, ka një fuqi punëtore të kualifikuar, shumë të kualifikuar, ka një nga o shumë të latë. Nuk diskutohet sot forca punëtore e pagave të ulta, po diskutohet në au që kanë këta punëtore për 23 vjetëve, ka fabrikat të standarteve shumë të larta që në Balkan nuk gjënden, dhe ka shumë pluset të tjera që sot Kina me këmbimin euro-dollar ka një posibilitet shumë të madhë në Shqipëri që të ketë një pluks më të madhë investitorës se këta që janë sot. Krasuar me vëndet e rajonit, ju jeni biznesmene, i dini avantajë dhe dizavantajë që ofronë Shqipëria. Në rrasë se do të bënit një krasim avantajë dhe dizavantajë që ofronë vëndet tona fëqinjë, Serbi, Malizi, Macedoni, pasi gara të ashtë mështë rajonale ka disa vite i shka njësur. Ate që kam bërë re, kofte fundit, është që të gjitha investitor nuk vinë dhe frenojnë në Shqipëri, po bënë gjiron e gjatë, shikojnë dhe studiojnë gjithë tregun balkanikë. 
dhe ndaloj nga tje ku pozita është me mirë për ta, si nga ana fiskale, ashtu edhe nga ana e, e fabrikave dhe aviamenti të fabrikave. Si do ta komentonit faktin që 2014 dy kompani të mëdha, Gjeo, Gëzëm Pas edhe Ferro Roshestu, dy anë tregun shqiptarë dhe më pas vazhduan drejt Serbisë. Nuk është se kanë qenë në tregun shqiptarë. Studiuan, Gjox, nuk ka gjuan tregun, studiuan, studiuan tregun, dhe këtë po bëjnë tregun shqiptarë. Këtë po bëjnë të gjithë investitorët e huaj, po studiojnë tregun dhe ndalojnë aty ku ku ata janë. Se ndalojnë në Shqipëri duhet të kuptojë. Ka ndaluar dhe në Shqipëri, por kjo nuk do thotë që të gjithë do të ndalojnë në Shqipëri. Nuk okay. them që uh, Ballkani është më mirë se Shqipëria, kjo është një vërtet e madhe, jep uh, paketa fiskale tyre është më lehtësuese, por Shqipëria ka një favor shumë të madh që ka Uh, uh, pozicionin geografik shumë të mirë dhe fabrikat i ka të një nivelli të standartit e Europian. Falemde, zërë amici, edhe diçka për paketën fason për derisa u diskutua dhe për të ambyllur të kpjesa e sektorit të prodhimit veshje dhe këpudve. Ka hyrë në fuqi, po ju ndimon ju konkretisht të biznesmenen në këtë sektor? E, paketa fason ishte një paket e përgjithshme për të plotsuar uh, uh, disa nevoja imediate që kishte sektori fason. Por ajo qëpar e dëmton sektorin fason, pavarësisht, unë këto kohë të fundit kam pas një kontakt me të gjitha ndërmarit, e ka rënduar të atimi 15%, se fasoni nuk është se ka një marrë zhë atimi shumë të lartë. Dhe e, e, me të thënë të drejten, në ditët e fundit të paracitjes e bilancit, kanë një rëndes në, në, në bilancet e tyre dhe në të ardhurat e tyre. Falem deri zonë amisi, do të kërkuja të qëndonim të pjesë e diskutimit sot. Atër, për para se të vijoj diskutimi në studio, një atë cilë shkurë të publicitare dhe do të rikthejmë një në pjesë në dytë emisionit për të folur për taksat, sa ndikim kanë të investimet të huaja, por edhe njësma konkrete të qeveris për të përmërsuar klimën e biznesit dhe investimeve të huaja në Shqipëri. Rikthejmë në studio, po diskutojmë për investimet të huaja dhe klimën në Shqipëri. Po zonja tabaku, në fakt... Në basa të rejë që ta zonjë amici, nuk ka kuptim që ta vazhdojmë debatin, sepse në dha plotësisht të drejt në qëndrimin tonë, sigurisht që zonja ka 23-24 vite që bënë biznes, jemi ne, është partia socialista, e do të vazhdojmë, do të punoj përmërësish kësaj, dhe për këto ka në rëndësi që ne të vazhdojmë dhe të kemi një qëndrushmërin nga, nga pikpamja paketeve fiskale. Unë dy gjora dua, dua që të ndalem. Së pari, diskutojmë dy konceptet të ndryshme, dhe diskutojmë vizionin që ne kishim dhe që edhe sot e kemi, ndryshë nga shdo opozit tjetër, që ka një, një, një ofert konkrete, dhe vizionin që ka qeveria aktuale. Unë dheri djen, fakt, kam dëgjuar nga opozita e djeshme për baltje, për fasonin dhe për call centerin, si modelet më të shumëtuare të të bërit biznes. Janë atakuar, janë sulmuar, si ato që kanë call center dhe ato që kanë fason, se nuk është kjo mënyra se si rriten investimet e huaja, nuk është kjo mënyra se si rritet punësimi, ndërkohë që sot, i vetëmi model që po vazhdo dhe po zbatohet, jo se po kryohen të rinjë, është pikërish fasoni dhe call centeri. Unë ndjej ke qardje për, për ledzimin e disa shifrave të tipit janë hauer 50 bizneset të mesme, ndërkohë që 50 bizneset të mesme është cikli normal dhe natural i hapjes e normalisht në Tiran hapen gjithë vit 3000 biznese. Biznese hapen mbyllën, ka kapital, ka kapital komplet të mesme. Normalisht të mesme dhe të mëdha, komplet të huaj. Të mesme ju dëgjova, se nuk nuk ju ndërpreva mund të mesmet janë mos kini parësysh që 90 99.6% e e gjithë ekonomisonë është në biznes i mesëm dhe i vogël. Po të la të mëdhaja i kemi në në shifra, pa edhe në në numra, do të në numër biznese. Në qoftë më lejoni që ta përfundoj logjikën në qytetin e Tiranës, çdo vit hapen dhe mbyllen mesatarisht 3000 biznese. Hapen 3000 të reja dhe mbyll, kjo është cikli që ka biznesi, një biznes falimenton, mund hapet më, më i madh, i mesë me kështu me radh, kështu që shifra 50 bizneset të mesme të reja të hapura, të uh, sigurisht dhe të mdha, sigurisht që nuk është, nuk është edhe në absolutisht do me thënëse. Uh, nga pikpamja politikës së zhvillimit, unë sigurisht që i dygjoj dhe më pëlqenjë edhe fjalë të bukra, edhe ja themi dhe studentve, duhe që nëse dhe me zonjën jemi, jemi dhe kolegën në fakultet, edhe na pëlqenjë që të flasim për politikat ndaja zhvillimi, po kur vjen puna konkretisht, sigurisht që aty ndahen gjëra dhe konkretisht fillon dhe diskutohet. Ka të pak të në dy paketat fiskale, që në programin e qeveris, po edhe në dy paketat fiskale, që ne nuk kemi para kush është vizioni qeveris. A ka një sektor që këtë duan të mbështesin, që po ullin taksat, që po nëzisin, që po incentivojnë, përveç fasonit që po vazhdojnë si rezultat uh, i, i politikave të më parshme. Jo, a dhe i politikave aktuale. A ka një se, sektor... Nuk, nuk kaluar, a ka një sektor... Ashtë, a ka një sektor që këto duan që të nëzisin, përveç se të sulmojnë dhe të anatemojnë, gjdo biznes që është kryuar dhe është hapur dje. 
A ka një politik të qartë që neve këto 5 taksa do t'ju ullim? Zonja përmëndi një sër taksa shtë të cilat janë ullur ta. Taksat që janë ullur me taksat që kanë rënë, po të bëjmë balancën 400 milion euro në vitë shtesa nga rkesa fiskale. Kështë që logaritja nëse kush është ullur dhe kush është ngritur si numër taksash e bëjnë vetë shqiptare në gjevat e tyre për ditë. Unë duhet ndalem një moment edhe të këtjesa e siljes investimet të uaja në lidhje me punësimin. Ne të këtë, bëjnë një replikë, pas për të izauruar të gjithë argumentet në rrë. Unë do desha të këtesha problemit të fasonit, asë kush nuk e ka në temuar të pakëtën me një orit edhe të mija, dhe që farë kemi digjuar, nuk e di edhe blerina mund të ashtë. Ndoshta s'keni që pjesë opozitës, do me thënë mund të keni që shëqërin civile ose diku tjetër, po... Edhe sigur në shëqërin civile, do me thënë pjesë ajo në shëqërin që shumë e përshirë, për shumë e përshirë. Dhe asë njëherë nuk është anatemuar... Po flet për dje dhe unë kam qënë dje në qërërisje dhe e di shumë mirë që të ndodhur. Po flasin që asë njëherë nuk janë anatemuar është fasonë dhe asë call center. Nuk konsiderohen, do më thanë, për të qënë një afat gjatë në zhvillim pretendohet që fasonët për shëmbull të kthehen një made in Albania, më vonë. Ashtu si zonja Mici është kësyër. Pra mos arrojmë që zonja Mici për para 20 vjetës e ka filluar si një fasoni thjeshtë. Pra ka porduar për logaritët të 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 Një gjdo biznes që bëhet, bëhet për të fituar. Qeveria për kasë për të fituar. Qeveria ka mbështetjen e politikave, ka mbështetjen e paketave që mund t'i bëj, dhe kjo është mënyra që qeveria në dimon, pra incentiva që qeveria mund t'i apë. Dhe në rastin, pra ideja është që në rastin e industris fason, është që ato të kthehen pastaj në prodhime made in Albania. Pra të nëzjerin produktet e tyre në tregu ndërko më takë, si që zonja Mici i nëzjerë sotë. Atër, zonja Mici, ju jeni ndikmuar në biznesin të uaj në gjithë këto vite, apo dhe kur them ju, jo juve personalisht, por edhe bizneset të tjera të njashme, apo dhe kolegët tuaj që ju keni kontakte drejt për drejta. Biznesin në Shqipëri është villuar me mundësit të veta, dhe në mënyrë sporadike, ma isa ka pasur me iniciativën e vetë dhe me parate veta. Nuk ka pas asë njëherë, asë një lojndime. I vetë një vit që bisnesi dhe këtë dua të afeksoj, i gjithë bisnesi ka përfituar nga nëzitja e punësimit, ka qënë viti i parë që ka qënë pa dalime të kuja partije janë këto bisnese të majta të djata, 2014 vjeta, ka qënë një vit që të gjitha bisneset kanë bërë kërkes për nëzitje punësimit dhe kanë marë fonde nga nëzitje e punësimit. Kuj ka qënë viti parë dhe unë e them me plot gojën këtë fjalë. Kurse, doja, një minut të lutem, doja që të theksoja diçka që është shumë e rëndësishme. Që të dalet sot në tregë dhe të shesë është Made in Albania, është një sakrificë shumë e madhe. Dhe unë kërkoj nga qeveria që të mari iniciativa Sot, që gjithë do fasone, nuk them një qindë për qindë fasone, por një pjesë të mirë të fasoneve që i ka të konsoliduara, si ndimoj me iniciativat, me incentivat të tila që ato të kenë posibilitet për të dalë në trek dhe për të bërë një emër. Nuk e keni aktualisht e pse qeveria është ka propaganduar paketën fason? Jo, nuk ka lidhje me paketën fason. Kjo, këto janë një... Qartë për përndudhjën e ciklit të të provimit të uaj. Okej, dakor, salem dhe rëzime, Misi. Dë doja vetëm një ndërhyrje të shkurëtër për pjesën e diskutimit që bëmë pak më parë kolegë të mi, është e vërtet që teoria nga praktika ndryshon shumë. Dhe këtë e kanë vërtetuar në 8 vite i qeverisje. Shumë teoria së pak praktik, shumë demagogji dhe së pak realitet. Dhe këtë e pam të 8 vite e pam dhe ndryshimin që solën qytetarët shqiptarë, Ndryshim që bëri që ne t'jemi këtu ku jemi dhe ata t'je ku janë. Qëta po bëni ju t'ani këtu ku jemi, zonja Gjilomirti, se këtë duat flasë. Këtë duat flasë. Këtë duat flasë. Këtë duat flasë. Ndryshimi kërësorë është pikërish që nëse dhe nëse dhe të luta, nëse dhe ri dhe, nëse dhe ri dhe, dhe kjo jo e thënë nga unë, asë e thënë nga antartë e qeverisë, asë e thënë nga një socialistë, po e thënë nga biznesi. Unë kam që në disa preforumeve të biznesit që zonja Paskali Përmëndi pak më parë, kam që në forumin e biznesit në Berlin, kam që në forumet e biznesit në Itali, dhe para dy ditë shumë isha në zonën e Abruzës në Itali, ku patëm takime për të rriqin investimet të huaja. Dhe ajo që farë, ju lutëm, dhe ajo që farë ngrinin imprenditorët ose si përmarsit italian, ishte pikërisht kjo. Më së fundi erdi dita që nuk duhet një është një politikan për të hapu një biznes në Shqipëri. 
Më së fundi erdi dita që unë nuk duhet një këtë që të arrit e ka i për të hapur një biznes që duan në Shqipëri. Konkretisht si është materializuar pjotën e? Sot, sot ne kemi arritur në ditën ku të gjithë janë të hapur dhe të hapur jo vetëm thjesht me fjalë dhe me demagogje me teori, por me masa konkrete. Konkretisht. Po flisim pak më parë mbi kush janë reformat se kemi shumë masa për s'kemi reformat. Po të njësja këtu tanit për mëndja reformat do duhet e një emision tjetër. Kemi shumë reformat cilët nuk përshëndete dhe nuk kemi ne optimist që që fërë përbojnë. Reformat mund keshur, reformat cilat për hapër janë rezultat. Njësim gjëja e parë që ne kemi ndërmarë dhe dhe për paketën fiskale pëse është në partnerat e parë. Partneritet me biznesin. Era e parë që ne kaluam dhe zonja mici, zonja, jo, mund të të rezultat që janë 55, mund të rezultat që janë 55, mund të rezultat që të flasë gjitha që ne kemi ndërmarë, janë 55 masa nga të cilat vetëm 10 kanë qënë në rritje, pjesa tjetër në ullje, në përgjigje, në daj kërkesa dhe biznesit. Flasim konkretisht dhe ku janë të fokusuara investimet e huaja. Në sektorin, lutem, në sektorin, në sektorin e përpunimit të burimeve naturore apo mineraleve kur kemi një ullje të aksizës me një të tret për kromi në përpunuar. Pse ka gjithë të shëtëria klientë? Me një synim, lute. Me një synim të ditshme. Lute, mos në rrinë, nuk ka gjithë të qeveria klientë, por ka një element, me qënëse të shmimi kromit në burës ka rënë, ne synojmë që të ngrejmë përpunimin e kromit, tu me qënëse ka një të shmimi më të lartë, dhe po afrohen. Kur e studiua së të rënë një të Flasim për teorinë, flasim për teorinë dhe për praktikën, për ju themë disa shëmbuj praktikë. Na e bërë shumë të thjeshtë, na e bërë shumë të thjeshtë, kolegjen. Masa për bëgjësim dhe për direktorinë, duke hequr, të vëshën, ju lutem, Dani, me qënëse, Dani, qënëse ka një, qënëse ka një, qënëse ka një akuzë, qënëse ka një akuzë, ku duhet që ka vetëm, vetëm rritje taksë, po flasë tre sektorët kërësorë ku ne synojmë që të kemi një rritje ekonomike të qëndrushme. Po shkurë një zhra, Gjula Mirë, po flasë, për burime naturore, kalëm të tjetëra, bujë si blektori duke i qurë të vëshën, për kafshën maj mëri, duke i gjurë të vëshë aksizën, për naftën, për peshkimin e në në rrat, ka qënë ndryshe jo me sënimin, ka qënë një, dy, dhe lënë një, një, dy, dhe lënë 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 një, dy, dhe zëri i biznesit. Sepse më parë, më parë, më parë, dëgjoni zërët e klient, zërat e klient dhe tuaj, dhe e kemi parë, dhe botë njësim, do kalëm të pjesa e fundi, kur flasi, flasim për koncesionet, që e din pjesa se që keni bërë dhe të tuaj me diskutar. Klient dhe tuaj, klient dhe tuaj. Këto ka një problem shumë të masë, se kujtojnë se kur jemi në akoma në qeveri. Së pari, së dyti, shqecimi klient dhe mori vetë shëmbullin, gjithë shëmbull që ja, se cili ka nga një emër, edhe tatimi për sigurimet që u ndryshua, taksat që u reduktua në paketën fiskale të gjitha me nga një emër. I thot vetë, skrytari komisioni në përmbledi, ja vënë emrin vetë, i din vetë emrat. Kjo është shëmbulli më i mirë i klientelizme dhe shëmbulli më i mirë se si politika në biznes ndryshon paketa fiskale. Në paketën e fiskale të mjërë studiuara dhe të ullura dhe që prekin totalisht biznesën, si tatimin bifitimin, tatimin me biznes në vogëlle me ratë, këto e në realizuar. Këto gjërat që sigurisht nuk prekin asë këndë dhe që lidhen vetëm me biznesën individuale për përfitimin individuale, unë nuk besoj që kanë lidhje me vizion në qeverisës, ndërkohë në gjësë dërë. Ndërkohë në gjësë dërë. Êshtë një e pavërtet shumë e madhe. Oke, atëherë, flasim për dy paketat fiskale. Zonja deputete thotë që është ullur bara për biznesën. Por amasaj që kanë ardhën parlament, si djetëtor 2013, si djetëtor 2014, kur kanë prezentuar dy paketat fiskali, thonin në paketën e parë 22 miljar lek shtes efekt rritë në rritje të reja pa 220 milion dolar shtes në rritje për shkakt rritjes taksave, dhe kërë në djetëtor të vidit kaluar para të remua, shtanë 15 miljar, shtë një miljar, shtë një miljar, shtë një miljar, pra në total, në total në fund fare, Dë paketat që ka prezentuar qeveria rilindase në djetor të 2013 dhe djetor të 2014, nuk është i ka nullur barën fiskalën bizneseve, 
Po e ka rritur ato, me plotësisht, me plotësisht 36, 37 miliard e euro. Ka rritur ju një gjëndje bugjetore të vështirë, të bëhet e kërëtë. Mos i përmëndi më thosë të se të janë abuzime. Mos i përmëndi më thosë, 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 Mos mos në presin një tjetër. Atëhere, fakti është dy paketet fiskale, dy paketet fiskale të prezentuar nga qeveria, ku zonja të jatë profesuset saj, kanë pasur një rritje në kuritës të biznesit për 35-36 milijar dhe këtëre. Jo, do të diskutu në dëgjë. Se flitë të një qërë rekore që janë ullur taksa. Êshtë e vërtet që ka pasur një paket gjatë vitit kaluar dhe gjatë të vitit për saj për këtë bërsejës fasonve. Por ama nga nga tjetër i kanë marrë dhjetë herë më tepër, i kanë marrë vetë në përshkak të rritës në të atim fitimin, nga dhjetë në 15%. Dhe zonja që është në studio live me në, mund da e konfirmoj të gjë. Sa më tepër, sa më tepër për duhet. Zonja një si, e një sekund. Ta më rëjë, ta më rëjë se nuk i në preva. Ta më rëjë se nuk i në preva. Reforma tuaja, që e ish jo që në reforma neve i themi masa, të cilat në paskan bërshtetur Që se majmë, sa i stiga dhe publikua disa ditë më parë, nga i stati, thot, industria është më rënje shifra e farizmi në të 3 mëjore në fundë të vitë 2014. është më rënje 4%. Krasuar me 3 mëjore në vitë 2013. Ka rënë dhe që mjë në bursa ndërkomtare? Nuk është vetë mëjë. Nuk është fare. Ka rënë, ka rënë. Ka shti. Analisa konkreta për bëjmë. Që së do bëjmë analisa konkreta? Që së do bëjmë analisa konkreta? Që se industria në pas ka rënë dhe disa sektorë tjerë ishë me rritje nga 0, nga 1, nga 2%? Që se sektorë të tjerë nuk nga që nga ndikuar, për vetë në kjo sektorë nga që nga ndikuar dhe për dre? Po larve për qeverin. Përsa i përketu është mbështetur, apo së është mbështetu që mbështetu jep qeveri aktuale bizneseve, konsumatorve gjithë shumë e radhë. Nuk ka vizion kjo qeveri. Neve nuk dim, pra nga një ranë shajnë investimet e lëna nga qeveri e kaluar, nga nga tjetër nuk umbas si rast, se nga që nuk durojnë do të rinë për zyre, nuk umbas si rast të dalin zhëtë dhe të të lafderojnë, dhe të thonë se si po ecim punimet në vazhdim të atyre investimet të qenë në pako për para. Gjërat duhet thëmë, gjërat duhet thëmë, gjërat duhet thëmë, gjërat duhet thëmë, fakti, fakti shumë i qartë, fakti shumë i qartë, duke zhveshur investimet e huaja direkte të vitit 2013 nga privatizimet, për sëri, për sëri, investimet e huaja direkte të vitit 2013, atë i vitit skandalos, ishin më të lartë se vitit 2014. Nuk ka frymë të kryuar pozitive në biznes, nuk ka frymë të kryuar të konsumatorët, dhe fundë e fundë i fare në edhim të traktorë ka tregu. Biznesi, konsumatorët edhe shtetit. Që ose të trenu bjenë dakor me njërë tjetëri, jemi në situatë që jemi sot. Absolutisht, gjëndë ekonomike dhe përmjërë. Zonja Mici? Atëherë, në panel ke dy falë, qeveria e kaluar dhe qeveria e tanishme. Unë do t'i ftoja... Qeveria aktuale dhe opozita. Unë do t'i ftoja qeverin aktuale dhe opozitën, më tepër opozitën, të meren më shumë në tavolina së bashku për të kryuar një klim të mirë për biznesin, okej? dhe duke i dhenë posibilitetin që bisnesi të ari atje ku duhet, si që bënë gjithë Balkani, dhe jo të meremi në studio duke thënë, ju keni bërgëtë, ne kemi bërgëtë, ju keni bërgëtë, ne kemi bërgëtë. Sa ju ndikoni e gare o vizita? Shumë, ndikoni e zakoni shumë. Me drejt që thotë zonja, ne kemi ftuar dhe zonja në tërëza tona të diskutimit, kemi marë mendimet e të gjithë biznesit, që nuk janë pranuar nga qeveria dhe i kemi quar në parlament në form në amendamenteve. Bi 20, bi 24 për gjdo paket fiskale. Kur jeni ullur në i herë që diskutoni, kështu që në parlament që në parlament, në parlament, në parlament, në parlament, në parlament, në parlament, në nuk e dhe asë të diskutonit, kjo ishte interesi ka i qëma. Që së nuk të zonë amendamentet, se nuk të 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 është përbërë. Gjërat që ne të kemi posibilitet të blejmë lëndë të parë brënda dhëndë. A i dini ju që neve sot blejmë gjithë shka të lëndë së parë të përproduar një palë putës, edhe pse kemi shumë lëkur, e blejmë të gjithë një ashtë? E dini këtë? Asë një nuk e di që në 100% të komponentve të një palë të putësve, ne e blejmë një ashtë. Atëhere, unë mendoj që ka ardhë momenti për të mos uzën në parlamentë dhe për mos të thën asë njëri që jo kemi qënë konstruktiv me propozime konstruktive. Asë njëri nuk janë bërë, asë njëri nuk janë bërë, nuk janë bërë në kohën tuaj dhe nuk po bëhen të ashti. Ne kemi po humbasim kohë dhe ati që po bëjmë shdo dit dhe më te për po agravojmë situatën brënda vëndit që investitorët e uaj të largohen duke bërë vetëm zhurëm 
share shamat në parlament dhe duke unë mos marrë as njëherë me pozicionin që duhet meremi me ekonomin e vëndit dhe me punësimin e vëndit. Ky është problemi jo një madhë, brënda Shqipëris që ne nuk meremi me ekonomin. Ka një emision aurora që meri me flasim në njëherë për ekonomin dhe 99% e pjesës tjetër të televizionit fletë vetëm për politikë, vetëm për shere, vetëm akuza. Situata aktuale politike, letë flasim, më shtë atëaruar në kurmet e sajtë atëarimit, si po ndikon konkretisht e jua po të investitorë të uaj? Negativisht, negativisht. Absolutisht, investitorë të uaj janë stebur, sepse kur shikojnë, që administrata që kriminalizuar, parlamenti kriminalizuar, që ndërë ndërë shikon për 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 shikon Opozita shqiptare gjatë tyre dy viteve ka prezentuar në djetor të 2039 amendamente për ndryshim paketes fiskale dhe në djetor të 2014, në nëntor të 2014, ka prezentuar plot 30 amendamente tjera. Pra, opozita shqiptare ka bërë maksimumin e sajë, sepse këtë ka më maksimum që vetë mund bëjë, të sielim projekt ligje, projekt takte në parlament, projekt takte të cila në këtë vazhdojmë, akoma të sielim, si që kemi dy projektatët që janë disutuar dhe sot në Komisionin Ekonomis, për të cilat kërkohet një element shumë i thjesh, kërkohet heqja të vëshës për energjinë elektrike, apo heqja ullja e takses qarkullimit, të cilat mendoj të cilat bizneset tua e preken nga të dyja të takse, kanë dy muaj qërinë në sirtarit dhe qeverizet dhe kuvëndit, ta shumë shqyqyr zotit kanë vendosu i shti diskutojnë, dhe që shpresojnë që ato ti miratët dhe ta bështesin dhe gjë. Pra opozita shqiptare zonjë ndërruar, me gjithë respekti që kam e ka bërë puneve se nuk bëndot më të e për se kaj. Me bizneset dhe shtakuar për thuese afërsisht, me satarisht, gjdo të rëmuaj, tavolina të rumbullakta. Janë fëtuar në tavolina të rumbullakta. Janë fëtuar, 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 janë programeve të mira, nuk mendoj që qeveria do të nambulli derën o do të nashikoj se është një qeveri mendoj që ka këtë një klim pozitive. Nuk është nga ato qeveri që të mbulli derën në qëtë se ule shënë një tavolinë me opozitive. Dhe në këtë kërë ministri e ka shprehur që për mua mund të uleni dhe të diskutoni dhe të silë një pran tavolinës tonë, ofertat më të mirat mund shme për të zhvilluar dhe për të punësuar. Zëramici, ju duke pak më se e fakti që nga njëra anë deklaronin situata politike, por edhe reformat të cilat qeveria duhet i miratoj e ndë pasi nuk janë bërë nga ju e më pash një asë po bëhen asë tani. Fakti që është rritur të atin fitimi dhe që ju tha që po ju rëndojnë janë faktor pënguës, si që po huat. Po nga nga tjetër qeveria që nga i mirë. Unë e kuptoj rolin që biznesi Nuk thash qeveria është e mirë, se normal që... Jo, jo, e kam fjallë, qeveria kryon klimë në biznesit. Jo, jo, klima e biznesit është e qetë. Dhe këtë nuk e pohon vetëm doni kamici si një donit, po e ponohon gjithë biznesit. Dhe ne këtë duam që biznesit kënë një klimë të të kërëjnë, por që biznesit kërkon që të mari maksimumin e mundshim në uljen e taksave, Kjo është normali që është më mirë 10% se sa 15%. Sa para e kanë marrë me të rritja për 15%. Sa kanë dikuar rritja e të atim fitimit nga 10% në 15%. Ju e përmëndët si një nga faktorët kërësorë. Sa kanë dikuar, kjo është një përgjigje dhe të marrë. Normal që ndikon, ke fasoni, se fasoni ka një marsh të ullët. E përmëndi, 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 është dhe e vërtet që kjo paket fiskale ju këthehu për fasonët, ju këthehu 2 milion euro që ju shkuan për më falë. Më falë ju i gjithë 5% që më falë. I 5% që ju shtua industris fason, dhe ka qënë në... Se 5% të atim fitimi është 2 milion euro ke industria fason? 2 milion euro është në pjesë e 5% që të po, e 5% që të 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 Ato do të afonë ata, ato edhe nxerë nga të statistikë. Unë, po ju them që 2.5 milion eurot i janë vënë në dispozicion biznesit fason plus fondi që kishtë e Ministria Mirqenje Sociale, 2 milion të tjera, 
pra këtë përpunësimin, dhe sot janë vënë në dispozate që zonja Mici e tha që janë futur për punojnë si të rinjë, për gratë që janë... Projekte që subvencionohen me subvencionohen dhe që janë futur të gjithat nërmarjet këtë vit, dhe kanë marrë këtë fond, kanë pasur mundësi të mbështesin punojnë si të rinjë në përmjet këti fondi. Nuk kanë gjithat nërmarjet, me gjithat nërmarjet, për të adhëm prapë gjithat e leja njatyra. Jo, e leja njatyra, për të adhëm pesa të që do një Më falë, më duke se e tha zonja Mici, ta që këtë vit ka qënë pas një dalim të majta po të djafë. Atëherë. Nuk e tha shumë si që të rinë. Përsa i përket, përsa i përket, asaj që do të lërëpa nga përpara, klima biznesin dhe Shqipëri nuk është pozitive. Unë nuk dhjetë dakonë atë që të tha zonja Mici. Biznesi thotë këtë i thonit të 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 shërë. Ju vishë parë morë duim biznes. Marim publikimin e Heritage Foundation. Liria ekonomike, liria të bëjt Pra ato nëndë vëndë ishën e me zorë rekuperuam në 8 vite e qeverisje, për një vit, me 15 muaj, falë jo për i vit, 15 muaj, se kënë qërisë në 3 muaj, 2 metrë më rjetër, për 15 muaj i dhe të shkejmi me ratë. Të që se kjo është që përmisuar klima e biznesit, ku Heritage Foundation, me të karo që kemi rënë me nëndë vëndë, për mua kjo shumë që në suzë rënë të patra lista. Ju më thatë më thatë një një, Unë kërë ja të tjerë, pes faktorë të tjerë, që e vlerësojnë më falë. Më falë, më falë, më falë, më falë. Përveç doing business, ku ne unë gritëm 20 vënde bërënda një vëndë, e shtë falë, 2013. Shiko shifrat atyë, jo, jo, shiko shifrat atyë, jo, mësa puzonë, mësa puzonë. A e këni ledzuar në përri, a e këni ledzuar në qarë, a e këni ledzuar në qarë, a e referoj taksës vitë për qinë, ta një fitimi një përqinë, i referoj, ajo ka tre element më zorë. Qërëshor, qërëshor, më vjen keqë, i regjistruat, më vjen keqë, ka qërëshor, më qërëshor. Pra, qërëshor, qërëshor, e këtë gjitha, në 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 këtë gjitha, Më falë, në të gjitha, në të gjitha pika, në të gjitha pika, që ne, në të gjitha pika, që ne, në kemi... Plane dhe urbanet biznesit të zhvillimit urban të cilat ju i blokuat. Më falë, ne sot po meremi, sot po meremi në të gjitha pikat, ku nuk ka pasu rritje, ose që, në më dhe nuk kemi ndenjur në vënd, jemi duke punuar për t'i përmirsuar ato pika. Dhe të gjitha të që nga bashkimi i qëkërës me qëkërën në një sportel të vetëm. One stop shopi. Që nga heqa një pjes kalimi i bërje së doganës online, nga një pjes e bizneseve që kanë një historik të mirë me doganë. Që nga këtimi, rimbursimi i me njërshëm i 30 dita po 60 dita të vëshës, janë të tëra element që ndimojnë klimën e biznesin. Nga nga tjetër, si pas i biardis, nuk është imi, nuk është i qeveris. Shqipëria në urendit në vitin 2014, si vendi me reformat më të larta në rajon. Më vjen keq e bergjit, nuk është e qeveris. Ndërko, ndërko, më farë, 2014, ndërko që standart e pur, më farë, standart e pur, në vlerësoj dyje, në ngriti dyje vlerësimi. Asë një ndryshim, 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 asë një ndry Ka vizion tjetër qeveria për fitur, por do doja shifra bankës Shqipëris, duket se 68% sot banka e Shqipëris janë investimet në sektorin e hidrokarbureve, nga anë atjetër janë kryesisht rinë investimet pas i dje që kjo sektor në vite ka fitur me pjesën e investimeve të uaja. Ka vizion qeveria ku përveç fasonit dhe call center-ave do zhvillohet ekonomia dhe do t'i investime. Mënë të zonë gjërë më mënë të përmënë vetëm për 2 minuta përse do t'vinë investime të huaja dhe përse po vinë, për përmirësimin e klimës e biznesit, e ku nuk ka nevoj që t'flasim ne kur vetë biznesit thot që kemi një klimë biznesit përmirësuar, por do doja përmënë dhja vetëm tre element, përmënë do t'pak më parë që si është lënë situata. është përmirësuar klima e biznesit, sepse u këthu e biznesit shqiptar 500 të munguara, borgje. Êshtë e vërtet ajo pjesa që kishin njësur infrastruktur, por infrastruktur pa fizibilitet, dhe infrastruktur dhe investime vetëm e 10% të kapitalit, janë njësur. Gjë që i thonë që bashdoj shqiptarë të paguajnë borgje që kanë lërë. Të dojët për mundë e një element tjetër, përse mund të ketë, që ndodhë në Shqipëri sot? Do dhe ajo që nuk është fokusuar më banga dhe nivelli të dytë për të financuar borgjën publik, pasi dolëm në tregun e huaj. Shë që jep një mundësi për të... Në 2014 nuk financuat në tregun e... Në 2015 ne kaluam dhe ndryshuam dhe si një mënyrë për të dhe. Tre janë pikat kërësore dhe një 
pak më pare për mëndën kolekte mi, për pjesën e stabilitetit, apo uh, shtetin ligjor dhe funksionimin e ti. Nuk e dyta, ja, jo, jo, po e për mëndën si, dy kemi pjesën e pronsis, që kemi bërë? Ata që ata nuk e kam bërë kur, arritëm të kalonim gati 86% të registrimit të pronsis në kadastrat. Kështu që 86% u arrit, 80% atë e ka një element, ka një element që ndërmjet papës, një luta, ka gjithit lënë me 23% arriti në 86% dhe pas ta kemi 67% registrim. Një tjetër element që do doja të përmëndja, nuk ka të mërë zisot, dy lute mos ndërmërë. Jo, jo, nuk është skimë dërë të mërë të zero. Nuk thash asë gjithë të ashtë registrim me që zonë, që se do më linjës e ndishtë. A, jo, 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 në ju, nga gjukojnë të tjera, kështu që të luta, ju luta, ju luta, do më lini të morali, dhe të përgundur të se do ti me ju luta, ju luta, morali të tuaj e kemi parë, e ke vazhdojmë të ashikojmë, kështu që këtë pjesë e lëmë, se nga gjukojnë të tjera. Qëfar kemi një element të alë dhe të sësh përmëndu, do doja, do doja, do doja të përmëndja, një fakt që përse do të kemi dhe në qëfar, sektorin do të kemi, në sektorin e bujqësis, në sektorin e turizmit, në sektorin e thatë pak më parë të burimeve naturore të hidrokarbureve. Të tre janë tre sektorë strategjitë të hidrokarbureve dhe elementi... Të hidrokarbureve dhe elementi në bursa është deklarua në nga kompanjës e shqipë. Kemi patru në paketën të këtë investime këtë vitë. Në paketën të fiskale, të rritë në paketën të fiskale, kemi ju lutem, tani, aurora, në qëse ne nuk arrim do të flasim zonjë. Unë nuk ndërpres, ju lutëm mos ndërpresin. Bëjmë një pak, bëjmë një pak, bëjmë një pak, vetëm një herë ju ndërhyra dhe e lashmaj. Bëjmë një pak, nëse do vazhdojmë që të bërtasim me njëri tjetërin dhe mos arrim të komunikojmë me publikun, është e kotë. Ne këtu jemi për publikun, nuk jemi për njëri tjetërin. Dyshen nga ju jam sërë, as nuk bërtas, as të bërtas, as të bërtas, për pjesë në ofendimeve, s'ka rëndësi se sa bërtet, ka rëndësi që po të regojshë, pa edukace po Të tre janë sektorë strategjik, janë sektorë të cilët do të sildin rritje ekonomike në Shqipëri. Në të tre sektorët janë njësër projekt ligjesh që kanë kaluar, ligje të miratuara dhe ndërkoj njësër masash dhe për të plëcuar dhe kuadrin ligjor që janë ndërmar dhe për ndërmeren dhe zonja mund të flasi pak më shumë për pjesën e pjesën dhe partneritetit privat-publik, për pjesën e koncesionën, ndryshimit të përkëtë. Do i diskutojnë në vim. Ate, që se mbarove pjesën e... E vetëm një qka për të shkurtë. Vetëm të shkurtë i mishë, ane, da kërë të kuptojnë. Për dërsa ka plotësu se që dhe ju s'ke një element pa sa për të diskutuar. Vetëm të shkurtë i mishë të lutëm që të respektëm po. Ne u tha, do më thënë, u përmënd paketa fason bështetja. Si paketa fason, Qeveria ka bërë dhe po bënë paketat të tjera të tjera. Në qëfar se përnë shkurtimisht? Për industrinë plastike. Jemi duke punuar sot konkretisht, jemi duke kemi nëzjena industrinë. Del brënda vitit? Absolutisht, ne jemi në dodalë që në shumë shpejt. Do më thënë, është në bujësin që është punuar paketa, është bërë gati dhe paketa fason, që ka më falë paketa e bujësis, ku ka edhe regullimin e të vëshës që kishin problematikat midis hefermerit Ndërko kemi ligjim për turizmin që regulon investimet në turizm. Që pra është është një sektor që ne e kemi prioritar, pra edhe turizmin. është një sektor që ne e kemi prioritar, pra edhe turizmin. Dhe ndërko edhe fushën e energjis, absolutisht është një fushë tjetër e hidrokat arbure vishan. Arbure, atër, falem dojtë, Jurida, më duhet kalujnë e aftir publicitarë dhe me njerë fjela për ju pasaj. Një aftir është kurtur publicitarë. Rikësejmë në studio për diskutojmë pikërish për investimet të huaja dhe klimën e biznesit në Shqipëri, po të një të bëtë. Në fakt, sigurisht që në gjithë gjithë filon në 2013-ën dhe nuk është bërë asgjëmë për para, kjo është një fakt i një orë botërish tani, po ne nuk mund të rinë që të dëgjojmë edhe kur, nuk po themë që gënjejnë, po edhe kur keqë informojmë. 
për të saktësuar disa gjëra. Sigurisht që Partia Demokratike sa herë që mund të ketë një iniciativ që mund të jenë të mirë që siel për zhvillimin e vëndit, dhe këtë rast të kemi bërë në rastin e procesit integrimit e vropian, mund të bashkojt iniciativave të që e rrisë. Pa të fatë keqësish për momentin, ne nuk kemi para së gjëtë të tilë. Dhe nuk është së është vetë mendimi jom, po ka ardhur një kosisht i njëjtë opinion edhe nga bizneset. Zëvëndës Ministria u përmëndën dy gjëra, në lidhje me hidrokarburet dhe politikën e qeveris për hidrokarburet, dhe Zëvëndës Ministria përmëndi politikën që ka i qeveria për të mbështetur industrinë e plastikës. Në fakt, para rreth 2 ose 3 javësh, në kuvënd në Komision e Ekonomis, u diskutua një liqë i cili lidhej me trajtimin e mbetjeve dhe propozonte vendosin e një tarife të re për trajtimin e mbetjeve. Përveç taksave lokale, që paguan se cili prej nesh me tarifat e pastrimit për trajtimin e mbetjeve, që paguat në nivel lokal, qeveria po propozonte një nivel të dytë për tarifa që do t'ja ipte një biznesi klientit të tyre, që do t'merej me grumbullimin e tyre dhe pasaj do t'merej me përpunimin. Ndërko u shunga anë atjetër, projektin që pushteti lokal bashkja Tirana s'ka për trajtimin e mbetjeve me i fëtësën, që është një koncesion i manajuar nga i fëtësëja, i ideuar nga i fëtësëja me fondet e i fëtësës, qeveria e ka blokuar. Këtu shikohet pikërisht vizionit dhe pikpamja që kanë ata. Në lidhen me taksën e qarkullimit, partia demokratike sot në Komisionin e Ekonomis diskutojnë lidhen me amendimit përsa i përket taksës qarkullimit. Ka një problem shumë të madhë me këtë qeveri. Qeveria përpichet që gjdo taks që e di që konsumatorët do të apaguajnë, si në rastin e karburantit, që duhet pa tjetër dhe biznesit, i duhet edhe qytetarve për transporti, duhet transportit publiki, duhet e kështu me radhë. Qeveria ingre taksat që lidhen me këtë kategori që dihet që do konsumohet. Për shumbull, për taksën e qarkullimi, 2 vite 10 lek, 20 lek, 24 lek bashkë me të vëshë, 110 milion dolar e feti këtë gjithin e shtetit. Marë parasysh kostot e mija që ofët elektorale ka ishen deklarata e shka për këmi? Sigurisht, kërë ministri, ndryshe fliste djen, ndryshe flet sot. Taksa e qarkullimit është një taks e cila është jërë zakonisht e lartë, me lartë se në gjithë rajonin, në Shqipëri, së pari, dhe së dyti është një taks e cila është rritur mënyrë artificiale dhe papasur asë një logikë ekonomike dhe asë një vizion. Nësot pikërish këtë diskutua në Komision Ekonomie, në qofësë u kryua taksa 5 dhe u bështat e qarkullimit, dhe vëndsoj tre tatime atërre. Ndërkoj që këto e rritën, vetëm se duhet rrisht dhe durosh dhe i rëmi në Krye Ministri, si janë shëndoshur shumë, si janë obeze kështu me ratë. Ndërkoj që nga hidrokarburet, qeveria merë 700 milion euro të ardhura, dhe një në 5 lek taksaj që ne dhe paguajt, janë pikërisht për këtë sektor, sepse dhjetë që konsumatorët si fermerët, qytetarët, bizneset, do të vazhdojnë, do të apaguajnë. Ne nuk jemi shqetsuar për qështje në e karburantit, se është një qështje që prek biznesin. Ne kemi kërkuar i qeverisë marim masa edhe për situatën në trek, në qofësë është të nevojshme. I kemi kërkuar i qeverisë edhe të ndërhy, në qofësë e qeveria pretendon që ka presione dhe ka oligopol që operojnë në trek. Ne kemi konsideruar shumë të rëndësishme sepse Shqipëria po vuan rritjen ekonomike vetëm si rezultat i mosërën një sëqmimit karburantit si që po bje në gjithë botën. Raporti FMNs përmënd faktin që 0 presje 7% e rritjes ekonomikë është penalizuar Shqipëria vetëm pëse qmimi karburantit nuk është reflektuar në ekonomi, se bizneset mund të kishin ullur qmime, se fermerët mund të kishin produktet e tyra më konkurente në rajon, se mund të kishin... Kjo pasaj është pjesë e tregut, vetë e gjithë mund të kur, pa e të konkurentë për lishtë... Po, në rajon ka ndodhur, në rajon që i kanë taksat më tulta ka ndodhur, struktura... Për dhe filozofi politike, unë jam zjedur si qeveri, bëj këtë modelin të jenë fiskal dhe politik, jo është... E diskutuam sot në komision që kjo është vizion i rritjes taksave, diskutojmë, nuk e diskutojmë këtë pjesë, por po flasim që këto taksaj që janë të leta për të mbledhur, këto i rrisin të pse dje që do paguaj. Ndërkohë që nga anë tjetër, të atime do gana në dy muajt e parë të vitit, kam pas një performancë katastrofike, një performancë që kanë vuajtur pikërish ato taksaj që janë rritur, të atim fitimi, ka pasur rënjen më të madhe, kemi pasur probleme me akcizat. Kundrejt faktit të një viti më pasë, të kundrejt planifikimit janë në rëmë. Nuk po flasim me faktin, këto rritëm barën fiskale, tani nuk do krasoj me vitin e kaluar. Kundrejt planit të mujorë, do më të në planit janë ardhës. Në qofë se kemi... 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 A ka dhe dorë me flasjoni pozitive? Dhe kërë prapë, tani, si, 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 heti paralelisht. Duhet të presim, duhet të presim për fundoj vitit, s'ka, po për krasë, para gjykuesen. Jo, absolutis, po flasim për situatën, takojmë në djetore, atërë dhe i diskutojmë gjitha, po flasim për situatën sot. Situata sot është që rritja e taksave dhe tatimeve ka penalizuar bizneset, që kanë deklaruar për pak fitim, që kanë ndoshta edhe 
informalizuar tregun dhe kanë rritur numërin e bizneseve që janë mbyllur, që kanë rritur numërin e debitorve, 20% është rritur numërin e debitorve ke drejtoria e përgjyshme tatimeve. Këto janë efekte të drejt për drejta të kësaj pakete fiskale dhe të këti vizioni ekonomik që këto kanë. Ndërko, t'jap dy kundrargumenta dhe pasaj mund të vazhdojt do t'i debiti me këta. Ok, atere, që sepse u tha është të klima e biznesi nuk është e mire dhe pse biznesi thot ndryshe, janë ngritur taksat, është biznesi do më thënë po vuan pasoja dhe tjere tjere. Por nga nga tjetër, më lejoni të them me shifër, importi i makinerive dhe pajisjeve për vitin 2014 ka qënë më falë ka qënë një miljard dolar pa e vure taks këtë vit qa vure taks? kë vure taks? për makineri është heqër më zonë është zero është adzerua është një nga letësira që kështë në biznesë nuk është një është një miljard dolar është vetëm import makineri dhe pajisje, që kanë dojë dy një katë me kuven dhe në provim. Pra është rritje e aftësis produse të ndërmarjeve dhe rritje e podhimit vëndas. Shë që kjo është shifër e nëzjerë zyrtare. Nga nga tjetër, kemi pasur të thatë informaliteti. Informaliteti është një gjë nuk është e sotme. Dhe këto ne jemi, është një gjë, do më thënë, më falë, a e është 2015 vjeta, më falë, në strategia e për luftën kundër informatikëtit, është kjo, problemi për herë, më falë, atere pra, të themi, është problem shumë i matë, është problem shumë i matë, dhe kemi informaliteti, një gjë është e sigurët, që ne po kërkojmë, mosarëm që u hapën në 2014-82.000 vënde pune, nga të cilat, më falë, më falë, më falë, një pjesë e tyre jojo për aprafë, më lejurit e mbarruj dhe pasaj bëni komente tua, ja. Jemi dakor për shifra pjerëshën, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 83.000, 
hapni faqe zyrtarët bankës Shqipërisë. Hapni faqe zyrtarët të bankës së Shqipërisë. 2.2% 2013 dhe 2.2% kredita. Fakti, fakti është që sot, fakti është që sot, fakti është tani sot për e e bëm akord. Nga banka e Shqipërisë hapim edhe ju sfidoj, ju sfidoj shifrat ka që nga muaj nëntor e mbrapa janë vetëm në rënje muaj pas muaj pas muaj dhe kush është vetë për në rënje kush është po vi bata kur ti marrim radha se se kur vjen po do 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 ti marrim radha u fol për sa i përket skemës së bujësisë këtu po bën nami që ekonomia do bështet të fasonet e rte bujësia gjatë qeverisës më parshme 300.000 shifermerë që përfitua sot i kemë kokra dhe deklarojmë vet vet sektori bujësi si janë dhënë klientëve nga ana tjetër nga ana tjetër sot i ke i kjera lishme gishta u fol kjo pjesë e punësimit 80.000 punësuar ai dini se si bën si bën lokeritet sot qeveria sot qeveria i bën lokeritet jo nga zyrat e tyre pa ai që është lajbishë e deklaron biznesit i bën bas të deklarimit që bën i studiu sigurimi shoqërore i studiu sigurimi shoqërore nuk ecë me person të punësuar po ecë me muaj sigurimi Pra çdo thot, çdo se dorë të lidhur, është i pa është i pa punë për 12 muaj. Dhe vendos ta siguroj vetëm, jo 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 punë, vendos ta siguroj vetëm edhe ti paguaj vetës tipe. Dhe shkoj nesër dhe paguaj 12 muaj të vitit të kaluar që mund t'i kem të munguara. Un figurës sigur jam 12 punoj se siguruar. Edhe i kjo që ka ndodhur, dhe ce ka ndodhur, sepse në fund të në shtator të vitit kaluar qeveria kaloi një akt në parlament. Dhe akti ishte, cila ishte? Falje e kamat vonesave për gjithë pak detyrimet të fshatit dhe ka pasur një dyndje, e vërteta, ka pasur një dyndje të personave që 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 jetojnë në fshat, të cilët kanë paguar, do të ndërpreva, të lutem e bëjmë. E bëjmë dhe me ndërprerje si duhet. Të ulë formalitetin që ka ndërpreva. Ka nuk është formalitet ai. Ka pasur dyndje personash të cilët kanë paguar. Po formalitet ka qenë s'kanë paguar, sigurisht. Nuk kanë paguar, nuk kanë paguar sepse është është dhe prej papunësisë. Ti ke shkuar dhe ke vet deklaruar. Është një gjë, është vet deklaruar. Është vet deklaruar. Edhe fakti me qese, me qese ta mbaroj, ta mbaroj në shtëpinë ti pas taj kundërshtoja. Fakti është ky. Me qese me paketin e re, me paketin e re të pensioneve, juve barren aty që do paguaj fshatari, i arritet me disa herë. Atëherë, në momentin e para para se tynde paketa të fushitat një anar, në shtator mira tua di ligj dhe i thatë, keni kod 3 muaj, 2 muaj më falin nga nëntorë edhe ditorë, që do paguoni kush ka detyrimin. Ndryshe do i paguoni me tarifën e re të pensionit. Po diçfarë efekti dha kjo ora? Efekti sa ishte teknik dhe vetëm shtes, jo, kto bën shifrat. Po kto bën të 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 vit punësuarit, 80.000 punësuar, diçfarë janë? 8 miliard lek të reja kanë ardhur vetëm në skaq të në saj, po kta i quhet punësuar. Se sistemi i sigurimeve të shoqërorë kushtojnë shtatarë. Kushtojnë shtatarë, sistem ta zonjë, nuk ka vetëm. Kushtojnë shtatarë, si li ka 10 vite pas siguruara dhe paguan për 2 vite muaj për çdo vit, ai person figurosur 120 të punësuar. Dakor, është shpjegues. Po shumë të me mira dhe mira të shtatarëve që kanë bërë të gjë, edhe del shumë qartë që shihet 80, 90, 70 sepse dushtoj çdo javë. Po zonjë Gjulon. Tani do doja të diskutonim pakës to shifrat që i ngren, i hedhin, akuzat që bëjnë. Ani, fakti që kryeministri çfarë thot nuk e bën, kjo është totalisht e gabuar, si kundër e përmendet dhe ju për taksën e qarkullimit e tha, e bëri dhe vazhdojmë. Nëse konsumojmë do paguajmë. Do thash që do mbaj përsi për kostot edhe elektorale. Nëse do konsumojmë do paguajmë. Çdo thot, nuk ka përse të mos një bahen rrugë, sepse un nuk paguaj për makinën time. Se nuk paguaj për makinën time, ne paguajmë sepse konsumojmë një shërbim, konsumojmë një mall, do ta paguajmë. Dizë si në gjitha vendet e rajonit, aurora, aurora ty nuk ta kaq ka ndërtuar sa automjeti. Dakor, kjo të opozitës nuk ndërron në lyra tani nëse është nuk ka ndërtuar me ata. Po jo, ta pesem dhe unë ka pasaj më ndërron të pjesa që duhet. Një referencë që ka në të rajonit. Të sigurisht do të që pas kemi rënje totalisht e gabuar. 1.2% në 2013, 2.2% në 2014. Kolegu im e di fare mirë që nuk mund të bëjmë, nuk mund të bëjmë parashikime vetëm në 2 muaj. Të dhe rrë nga banka e Shqipërisë, janë vetëm janë nërë të shkurë. Nuk mund të bëjmë parashikime, nuk mund të plasim. Por, rënje, në qonë se ne do shikojmë vetëm të 2 muaj, se nuk mund të sa të shkurë në 3 në 2 muaj. Përsa e përket pjesës tjetër, Kemi bërë gabim që pas kemi ullur informalitetin, jo kemi bërë shumë mirë. Për gjëja e vetë me që mund bënim dhe ekonomia shqiptare ka ka që shumë informalitet sa hapsirat për të patur dhe rritje ekonomike, mund tjenë një pjesë edhe nga kjo. Pjesa tjetër, për pjesën e pensioneve, qëfar kemi bërë? Normal, po që më të vanim, ku bëjt fjarë që njeri pavarësi se sa vite punon të emerte vetëm 24 mil lekë. Të vjetra, pavarësi se sa vite punon të emerte vetëm 24 mil lekë. Dhe kërë të bërë 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 të
por e themi është pozitive. Atëherë si është mundur, si është mundur që të ardhurat që mbridhen në periudhën e janar shkurtë të vitit, kur taksat e arritur akoma krasor vitin e kaluar, janë në të njëti nivel identik, identik, për mosojnë sa taksa e më pak, të cilë të regatë të taksa gjatë realisht të konsumit, janë identik me krasor vitin e kaluar. Një është, një është përgjigja, kur gjithë indikatorit janë pozitiv, dhe takt dhe nivelit të ardhurve është i njëti, atëherë është rritur informaliteti. Pra ka disa biznese të cilët nuk deklarojnë. Ka shumë e thjesht. Sistemi i ri IT-s ku, ashtu që duhet përmën, me qëse duhet i përmën? Sistemi i ri IT-s, sistemi shumë e vërtet, sistemi i ri IT-s, i cili... Që është implementuar që sistem ga më të mirët dhe do kohën e vetë për të arshë që të implementuar. Që sot është e vërtet, a i nuk ka pasur fati që tjetë qënë dhe budete, lejës aturën e kaluar, po i kujtëm zonjën si deputete Parti Socialiste kanë votuar kundra kësaj kredije për të sistemin e shkëllqyër të IT-së. Nuk ka rëndësi, është rëndësi, është rëndësi, është rëndësi, është rëndësi, është rëndësi, nga më këshu më të më të më të rëndësi që pasim se njërëzit dhe politikanët varin nga qëfarë dhe qëfarë Pra, sot vite nga vërën, sot vite nga vërën, atë më zitë që të gjokë, që atë që i ka të misë ma të tyre, na i votojnë kundë të përre. Vetëm diçka në vitje. Votojnë atë gjasht të nënda amendamentet tona që ju kemi sjellë në parlament, votojnë atë dy projekt një gjë. Njemi në parlament, sot, zonja dhe putet, do të votojnë, do të votojnë dy misë ma, zonja që i në metri, zonja dhe putet, zonja dhe putet, do të votojnë, do të votojnë, zonja dhe putet, zonja dhe putet, zonja dhe putet, do të votojnë dy aktet që neve kemi sjellë sot, që jemi dhe në parlament, po pëse do të votojnë kundër, e di një shështë kundra biznesit të gjë, është kundra biznesit, sepse kështë dhe propozim për tu në urtë të vëshënë, Për e regjim, kështë e propozim për të tasë që të lirë, të lirë në keshë, do të votoni apërë, do të votoni apërë, e keni ka bim pare, juve do të votoni, juve do të votoni, juve do të votoni të dy akte, juve do të opozitës, akte në sotën, e miratuat apërë jo, akte në sotën e refuzuat, kjo për është përgjigja, kjo është përgjigja, Atër, bërë mërë që gjithë me qënë se nuk jenë në parlament, zotë që shqiptari gëtë vizorë 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 Masa, bravo, masa, bravo, bravo, jam shumë dhe akord në juve, jam shumë dhe akord në juve, një e në masa, absolutisht nuk mërë në forma, një e në bilë qëtë, dhe kjo është jam e keshë, kjo është jam e keshë në dosot në edhe dhe ekonomisë qëtare. Kam vetëm një fjali që dua të them që kolegët së socialisti ishin krenar votuan kunder propozimit tonë për ulljen e taksës qarkullimit, ashtu se që do votojnë dhe nese kunder për ulljen e të vëshës për energjin. Lidhje me rritje në punësimit, që të kemi një shifër të rritje së punësimit 100.000 persona në vit, se paka shumë këtë po flasim, duhet kemi të pak të një rritje ekonomike 8%. Rritja ekonomike nuk po kap do të 2%. Qështë që gjithë kjo rritje punësimi e supozuar që nuk reflektohet absolutisht fare në rritjen ekonomike, që absolutisht nuk reflektohet në dëndën e sigurinën shëqërore, 4% kështë në dëndën e sigurinën shëqërore për ato që u publikuan nga instituti i sigurime për dy muajt e fundit, është thjesht në fantazin e tyre. Ne sigurisht që mirë presim gjdo nism që ka lidhje me formalizimi, mirë presim gjdo iniciativ, si që ishte kjo e pagesës të detyrimeve të prapa mbetura, kjo është bërt pak të në 4 herë në të kaluarën, ka pasur efekt, nuk ka pasur efekt, ndoshta tani kishtë më shumë, a që më mirë, ka pasur, ka pasur, është e përpuar, ka shumë se që bëtë sot, ka shumë e thjeshtë. Edhe ne na interesojnë që të formalizohet ekonomia, absolutisht, nuk ka lidhja absolutisht fare me këtë gjë, por që të rrim dhe të flasim shifrat pa qëna dhe që të vazhdojmë që të gënjemë në këtë mënyrë është është e pafalshme. Rritja ekonomike, 8% sjel 100.000 punësuar në vit, këto e kanë as 2% as 2% në folëm tam, një pjesë janë vëndetare a pune dhe një pjesë janë formalizimi ekonomisë. Po ku janë më të vëndetare? Se nuk reflektohet kjo, se farë reflektohet ekonomi. Vetëm më falni, vetëm nga industria fason, brënda në të mujorit të parë ka pasur 5.600 vëndet e reja punë, vetëm nga fasonë. Atër, një lidhje me zonjë në mici, atër, zonjë të lidhje u lutë, zonjë në mici, ju pas dyshim jeni në sektori që gjeneron më shumë vëndet e reja punë edhe për me maga të ulta. Si parashitet këj vit, përsa i përket gjenerimit vëndet e punës, apo luftuet informaliteti, jeni ju të sigurt në tregë nga konkurenca e pandershme? 
Atere, uh, tregojnë shifrat për këtë vit për 2014-ën që kemi një rritje të eksporteve 23.8%. Uh, uh, të të punës. Sepse eksportet nuk keni dhe teknologi me të njëti në mërkësuar. Në sektor, pa pasur rritje punësimi, nuk mund të rrisi eksportet dhe nuk mund të rrisi faturimin. Se me një makineri punon një njeri, nuk mund të punojnë tre njërës. Që që normalisht që ka pasur rritje të punësimi. Po fletë për sektorin tuaj. Për sektorin tim. Po, sepse në total në shkurt eksportet e madrave, arritën vlerën 8.10 miliard lek dhe anullur me 12.3% krasuar me shkurtin e 2014. Atëhere, unë kam të dhe në të sakta që për vitin 2014 për sektorin tonë që janë 23.8% që në lek janë 85.9 miljard lek. Jeni të sigur nga konkurenca pa ndeshme në trek më sërin me shifra sektorës, sepse po bëjnë dy referenca të ndryshme. Tekstile dhe kus ka rëmë në 5% eksportar. Po luftohet evazioni, i lutem, zojt e liti, zojt ja paskali. Po luftohet evazioni, konkurenca pa ndeshme në trek. Zojt ja mici. 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 Zojt ja paskali, zojt e liti. Jam e detyruar të ull mikrofonat pasi po komunikoj me Zonjë në mici, të respektojme dhe panelisten tjetër. Zonjë në mici, jeni të mbrojtur ju në tre nga konkurenca pandeshme, po luftohet evazioni, e shikni këtë gjë? Ma, në sektorin tonë nuk është se ka në një evazion ka ishte madhë, se duke qenë që janë të gjitha me faturime dhe nuk ka shqitje të brëndshme, normal që gjithë shka është e pastër dhe e hapur, duhet të mbulojnë shpenzimet. Po jeni pjesë e biznes Albania, një shoqat biznesi, një informacion para prakt që ose keni, lidhën me këtë gjë, ose një konstatim tua si biznesmene. Po luftohet evazioni në Shqipëri? Evazioni në Shqipëri është, unë mendoj që ka shumë, por po mundohet që të bëjnë për mirësime të ullin informalitetin, por informaliteti është shumë i madhë në Shqipëri. Dhe kjo dhije që ne kemi gati 5-10% të informal shqitet gjdoj gjë në rrugë, e shofim për dit, shqitet nanja, shqitet cigarja, shqitet roba, shqitet pusani, gjdoj gjë që shqitet në rrugë nuk është se është informale, nuk është formale. Su që në qëse ne nuk gjdukim rrugën, nuk kemi gjdukur informalitetin në Shqipëri. Su që nuk mund të flasim sot për informalitet, ku 99% e gjithë produkteve ushqimore dhe veshjeve shqite në rrugë. Në momentin që ne kemi shdukur këtë, kemi pastruar rrugët e Shqipëris, atëhere mendojmë që informalitetit është ullur. Po sot për sot, a ishtë, mendoj që është 5-10%. Sa e penalizon biznesin e ndërshën, zonja Mici? Sa ju pengon ju? Ndoshta fason në të ju e përmëndë spesifikën që kanë të faktin që... Duke qenë që unë jam në tregun shqiptar, kam dyqanet e mija dhe shes në tregun shqiptar, është një penalizim shumë i matë për ata që janë në të ndershëm në treg. është jenë zagonisht shumë i madhë. Falem dhe i zonja Mici. Një apsire shkurtur publicitare dhe do të rikthejmi në pjesën e fundit e emisionit për të folur për koncensionet. Një valë re koncensionet shpritet të miratojnë nga i qeveria, bëhet fjalli vëtën pra se të shtetërori do të privatizohen të këtë huajt, por do shtetë të biznesi shqiptar, por edhe për shumë shërbime. Apsir publicitare, rikthejmi në studio. Rikëzemi në studio për të folur në të pjesë të fundit e emisionit për koncensionet që pritët që qeveria të japë të vite këtë biznesi privat vënda sa po i huaj, ndjeki një isër dhe më pas rikëzemi në studio për të diskutuar me të tuarit. Historia jo shumë e mire e Shqipëris me koncesionet duket se nuk do të apengoj qeverin që të realizoj këtë vit kontrata të reja për t'ju kaluar kompanive private aset e shtetrore. Koncesionet që du të jepen do të përfshim përveç pasurive të paluajqme edhe shërbimet. Vlera e këture koncesioneve në ekonomi ndër vite do të jetë rreth 3 miliard dolar dhe bugjeti shtetit do të shlirohet nga një fatur shpenzimesh prej rreth 1.2 miliard dolarësh. Qeveria ka planifikuar të heqë dorë nga disa shërbime që kanë të bëjnë me mvlevjen dhe administrimi fiskal me kontrolën e sigurisë ushqimore, shërbimet shëndetsore, shërbimin social, ato veterinare, turizmin e tjerë. Dhe alga e re, koncesioneve do të përfshin dërtimin e rrugve dhe mirëmbajtin e tyre. Nga pikpamje e vlerës së shtuar në ekonomi, shifrat janë ambicioze, për ende nuk dijet se rritja në këto për masa do të vinga investimet e koncesionarve, apo nga tarifat që qytetarët sot ja paguajnë shtetit dhe nesër do të duhet t'ja paguajnë disa fish koncesionarit. Ta shme prej 20 vjetër, qeverit shqiptare kanë dhenë koncesione, por historia e tyre ka qene trisht. 
Bilancet anojnë më shumë nga pasojat negative se sa nga përfitimet. Investimet e huaja direkte janë zitur ndjeshëm, por nga anë tjetër qytetarët shqiptar paguajnë tarifa më të larta ose marin shërbime më të shtrejta, tikërisht për shkak të koncesioneve. Investimet e më vonshme në këta sektor janë shuar për shkak të monopoleve që kanë trashguar koncesionarët. Jo se këto forma investime shluk janë efikase, por pa dituria e qeverive dhe mungesa e vizionit në momentin që unë nëshkruan kontrata, kanë siel pasoja të palogaritshme më pas mbi konsumatorët dhe ekonomi në tërsi. Rastet të tila janë koncesionet e naftës, që edhe sot nuk raportojnë fitime, apo koncesioni monopoli aeroportit, që dikur duke një arritje për sot po e pësojnë për shkak të biletave të shtrejta. Kësemi në studio dhe diskutem të ashmë për koncensionet, pa dushim që mbetër të një pjutje shumë e madhe të nga Gjula Meti. Qëfar ke njësuar nga e kaluar për koncensionet pas i djeqë në historin, të pak në 20 vjeqari që janë dhenë koncensionet ndryshme, ka pansur problematika janë konstatuar edhe në vijim. Ma di qeveria juaj, që në fushat elektorale, deklaroj se do të rishikon të kontratat koncensionare. Ndërka që ekzekutivi bëhet gati për një valë të rekoncensionesh shumë asete për edhe shërbime. Qëfar do si një ndryshe? Qëfar keni mësuar ju ndryshe që kritikuat pasar se tuaj dhe tani do të bëndë ndryshe? Ajo që kemi mësuar nga e kaluar, a jam pikërish koncesionet e papërgjeshme. Nisim nga markimi karburanteve. Një koncesion i cili kushton gjdoj qytetari shqiptar, ku edhe pse logarite i me një fitim jo më të vogur se 15 milion euro, kompania duhet të investon të gjithë se i vetëm 4 milion euro. Toni ju, në qëfar vëndi të Europës kemi që duhet të pa kushton 6.5 euro për ton karburant, për ton karburant, 6.5 euro për ton karburant. Fitimi i pritëshëm nga kompania ishte 15 milion euro, duhet bëjë gjithë se i një investim 4 milion euro. Kalojmë në një tjetër koncesion ku flitet për të lutë, të lutë. Janë shifra që i kemi marrë nga qeveria në pashme. Ate ku flitet, ate ku flitet, 5 milion euro për sa shumë në vite? Do i rishikoni më e të më diskutojmë në është. Ate, skanimi. Zëna Gjilani, Ju lutem, se diskutojnë, jemi 15 minutat e fundi, duha diskutoj koncesionet që do jepen. Por, që farë të njësuar, jo të marrës ditë kontratat. Skanimin, të ndërju së skanko. Tani, se po flisim për bizneset dhe si do të trejqim. 39 euro për shdo deklarat doganore. Ku në gjdo vënd tjetër të rajoni... Do i rishikoni, keri deklaruar që do i rishikoni. Tjetër tani... Se nuk për boni kanë kalu dhe gjithë. Do i rishikoni, se kanë një kosoj, disa i kush Zotot, që fakti që ju prishni kontratat në gjore, do të pagunë për realitet e kjo është kosto, mos prishni kontratat, vazhdo në punën. Koncesioni që e ditë dhe mos prishni kontratat, mos i prishni kontratat. Zotot, i kushton që e shqiptar, asë si dhe këmi kushton që e shqiptar. Pas i dhe këmi kushton, nëse ju dhe jeni korekt, dhe zbatoni shumë në gjore, dhe jemi parimin e sigurisë i dike, atëherë asë dhe i dhe nuk i shakon që e shqipar duhet të mbartin ose duhet të paguajnë qytetarë shqiptarë 25 milion e euro. Dakor, a do rishikohen da koncesionet e reja kanë një fokus tjetër. Dakor, do kanë fokusin për të kënaqur dhe për plëcuar dëshirat e klientëve që ka patur më parë qeveria. Apo që do të ketë qëfar do dhe i qeveria? Atër, dhe pasajnë, për para, qëfar do tjepni me koncesion për qytetarë? Për para, më 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 për tjetën për gjigje asaj të zodit e liti, koncesionet, nuk prishen kur në momenti që bëhen monopol. Në qoftë të se një koncesion bëhet monopol në një vënd, pra jetë të betëm ekskluzivitet, atëhere të tjë, atëhere të tjë, më falë, ti e ka shprejë, e ka shprejë, kenë me qënë se prejë, lutë të prejë, nuk jeni pjesë e komisionit, në gjithdo të shprejë, në komisionit, në gjithë të gjitha herë, që autoritetit konkurencët, për të gjitha, për pula fiskala të keni, për markizin Zoja Pascali, që farë do jepni? Shfar do jepni me koncesion? Vedem një moment se është e pa mundur edhe për një rejtë. Shfar do jepni me koncesion? Konkretisht edhe unë jam shumë i interesua kush është vizioni juaj. Se këtë qartë bëm ne të të vita e morën vesh me gjithë e kosto për bëjtje. Konkretisht, 
Ate, rupër zi zi Gjulia Mete, ju lutem. Kur shumë zi zi juaj se të skemi marveshe komën e dhe vitar. Koncesion po diskutohen konkretisht si që u e that, është ligji për PPP, për Public Private Partnership, pra publik privat, që diskutohen rrët 67 koncesione në fushat të ndryshme. Pra janë duke filluar nga mjedisi, buqësia, transporti, energjia, shëndetsia, pra këto janë të tëra shërbime, apo që shteti nuk i bëndot, nuk i ofrondot, pra, nuk jo fondot dhe për t'i ofruar qytetarve një shërbim më të mirë, mirë formën e partneritetit publik-privat. Do jepe e rrugët me koncesion qytetarë do paguajnë, me thënë, kusë është efektit e qytetarë? Do jepe një pjesën e rrurës e blazhë? Kemi është atere, në momentin që paguajnë më shumë, dakord, atere, në momentin më shumë rruga le temi tiran durës, Në qëse do t'jepet me koncesion, ka një rrug sekondare, për ata që nuk duan të kaloj në rrugën me pajesë. Ndërko, ka një kosto, ka një kosto shumë të lartë një mbajtja rrugve. Do më thanë, zotit e liti e disëpse ka që një asaj fushe, ka një kosto dhe ajo kosto nga do të dalë. Dako, taksa që vullimit qëritës. Nga taksa, nuk është, absolutisht është, jo, jo, ka një pashuaj, ka se parë më e rrugën, se ka një mbajtje rrugën. Në parim shkon për mirë mbajtje në rrugë gëgoni. Kështë koncepti taksës që kërë shkartuar. Shkërë e kanë edhe zonde dhe rajë. Po lërë i Gjermanin, po lërë i Gjermanin, po lërë i Gjermanin, 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 Ideja e partneritetit publik-privat, pse është, do më thënë, është për të rritur investimet, pra unë thash që shteti këto shërbime nuk jo frondot. Pra në munges që qytetari mos të marë do të një shërbim, atëhere i kalojt i epet një privat. Do paguaj në shumë qytetarët, po? Ka shërbime, tashi, këtu është balanca për të vënë, do të marë një shërbim apo do të marë fare? Pra në qofë se ju kërkoni, ne kërkojmë të gjithë, të kemi shërbime më të mira në spitale, të kemi kudu në shërbime më të mira në rrugë. Nuk e menagjonë do shteti spitalin? Jo, rërë, nuk e menagjonë do shteti në rrugë. Deri në një, do më thënë, menagjonë një pjesë të sajtë, po jo të gjithë, pa nëtashim, mos të nemi të tërë të ndërgjeshme se si ka të si e shërbimet, do më thënë që është duhe përfunduar. Unë do jetë lezojë Rritje e taksave në dy paketat fiskale 50% të infitimit, dividendi, rritje të shmimit energjis, të atimit ndërtesës, ndima fundit për biznesi, fillimi viti 2013, të atimit 0% për pagat nën 30.000 lek. Konkretisht, tani përsa i përket koncesioneve, një qeveri e majt, me parimet të majta, që ka sharë dhe ka anatemuar gjdo loj marveshje koncesionare dhe partneriteti publik-privat, që ka bërë qeveria e djeshme, që na vjetë këtë filozofi, la bëhet qefi dhe sigurisht që jemi shumë të knajtë. Nuk e një filozofia juaj, është një filozofi. është filozofia djaftë, partneriteti publik-privat. Cilat ishin klientë e liste dhe që i kushtoni, dhe që të ka një shkë të ndërpreva. Asë një gjithë të në qeve, dhe që ndushen. Po dhe ato jemi të ka diskutuar si që kohë. Me që ci të arim për fundim. Sigurisht që pjesa e partneritetit publik-privat, kur i vendos pastaj edhe teorit neoliberale që fillojnë marrin, kopjojnë majtas djaftas dhe me emra klientë është konkret, përkëthehet pikërish me këtë që shpjegoj zonja. Janë shardë dhe anatemuar koncesionet në energji. Nga raporti fundit që nëzori ere 28% e prodhimit energjitik të vëndit vjen pikërish nga ato koncesione në energji. Janë shardë dhe anatemuar gjdo loj koncesionesh që ka realizuar qeveria e djeshme, ndërko që modeli sotëm dhe standarti sotëm që po ofrohet, është për shërbime që normalisht mund të krye i shteti. Pastrimi i pajisjeve kirurgikale, një koncesion abuziv, një koncesion klientelist dhe korruptiv që ne kemi denoncuar, dhe që sigurisht të gjitha këtë raste ne do vazhdojmë të ndjekim edhe në organet jetimore, koncesioni që kapit falas, të cili ne për sëri e kemi denoncuar si fakt, kjo shëmbulli dhe modeli që nga kanë dhënë dheri tani 100 milion dolar për të paguar një shërbim që mund të kryet shumë mirë. Parimi i koncesionit dhe ideja dhe filozofia e koncesionit zbatohet pikërish në ato raste ku shërbime nuk e ofronë do të shteti dhe ofronë më mirë privati. Një pjesë e madhe e shërbimeve që për mëndën janë të naturuarat të ofruara nga shteti, nga to që për mëndizonja. 
Por ne, sigurisht që nuk përbën as një problem, sepse është filozofia jonë që të përfshiet biznesi. Dhe është filozofia jonë, absolutisht, aty po arri, dhe është filozofia jonë që të kemi veri gjetë investimet huaje në këtë mënyrë, ku të gjenden mënyrat më të mira. Por, por, ajo do në gjeneroj vënde pune, normalisht. Nuk ju ndërpreva. Por, investime, gjeneron, nuk ju, edhe, më faj, një investim publik, më faj, do të gjeneroj një investim të ri, do të gjeneroj vënde pune dhe dhe shërbimut mirë. Në teori po, ndërko që në praktik, ka disa projekte konkrete koncesione, që bashkja Tirana si ka gati, është koncesioni i terminalit të ri, me fondet të bergjit, me që nëse përmëndën pak më për para, të koncesionuar, të gatëshëm, qeveria e ka blokuar, përmëndën pak më për para koncesioni në mbetjeve. Probleme me këto është që vetëm koncesionet e tyre janë të mira. Koncesionet që ka bërë gjdo kush tjetër, në këtë qeveri, në këto 24 vite, nuk bëjnë, vetëm këto dinë të bëjnë mirë koncesionet, të zjedhin mirë klientët dhe të përfundojnë më mirë procesin. Sigurisht që sa herë që flasim për partneritetin publik-privat, ne duhet jemi të qartë dhe duhet hartojmë një strategi. Për këta arsuje, ne kishim lënë një ligjë gati që u miratua në fund të, në fillim të vitit 2013 dhe në fund të mandatit tonë, ligjë për partneritetin publik-privat e cili e zgjëron të gamën, im të mundësje dhe pushteteve vendore që ta përdorën një partneritetin publik-privat, Por, shqecimi që pëndodhë realisht për momentin është që të gjitha projekte të partneritetit publik-privat në nivel lokal janë blokuar, sepse duhet vetëm qeveria të bëjë këto. Të gjitha projekte që ishin në proces të gjitha janë blokuar, sepse po gjenden klientët e rinjë, dhe qëlimi ndryshimeve nga njëri të kjetë nuk lidhet absolutisht mas një vizion. Qëlimi i gjitha ndryshimeve lidhet vetëm me ndo është në interesa shumë të ngushta. Do kisha shumë dëshirë dhe do të kishim bështetur me shumë dëshirë në që ose ne do kishim projekte konkrete të cilët fillojnë dhe me të vërtet i apë një koncept të ri partneritetet publik-privat, po kjo gjë nuk pëndodhë. Më falë, në cili është një projekti qeverisë që ju e keni mbështetur në këto dy vjetë? Projekte të qeverisë, gjitha marveshjet i patë të të lërë Kush, jeni vën kunder të gjitha, pra ju vazdojnë të nathoni. Absolutisht, se nuk jeni komision ekonomia ju, nuk e dini që diskutojmë. Absolutisht, are është pjesë, o ju themo. Me gjatë unë ju them që ka gjëra të tila si zonat ekonomike që kishit shpallur në zona ekonomike gjatë drejtimet në të demokratike. Dhe asë një prej tyre nuk ka filluar pun. Deri so që me jemi, e pra sot të po merimi në sot. Kemi dy vite. Kemi dy vite, po regullojmë si legislacion Nderin vetës dhe vëndit, ne apo në nderin vëndit, ne punojmë për vëndit, nuk po punojmë asra, po punojmë për të gjithë, nuk e për ju, edhe për ju si opozit e përvetën tonë, se jeni le ju, jeni qytetar të tërë, ju jeni të tërë qytetar, nuk e ndërpreva, më farë, nuk e rritëm ne t'i bëjmë të të vite, djemë knajtësi që po vazhdoni t'i bëjni, vetën bëjni, se s'po shodhe mas gjë fjallet, atëhere, pja. Aftu, por, me një atëhere, do një kam një tishtë. Atëhere, ajo që është, ajo që është rëndësishë, më është që... Atëhere, gjithë që të mardohën. Pro, më thëmë, praktikat, koncesionarë nuk është diqka ere. Kanë qënë të kaluarë, do bëhen, të ashtë do bëhen dhe në tarmën. Puna është se që farë janë dhe që farë bëhen. Pra tu për më dhe një numër do bëhen 60-65, Projektet të shpalluar nuk ka si gjë konkrete, ka lënë dy vjetë qeverise, pa pa si gjë konkrete, këte një përsërit të ka i lejtë motivi që ka vetëm masa dhe nuk ka reforma dhe nuk ka si gjë të. Por ama, qëfar është, ja, një sekund të mbarojës dhe disë dhe marë më fjallet. Ajo që i mbledhur në të sot, për dhe tek flasim dhe për koncesion pjesë të fundit, ajo që dhe vë mbledhur në sot, ishë dhe pika kërësore, ishë në investimet. Për pasur investime të huaja direkte më te për Shqipëri, për dhe për pasur investimet brëndshme, sepse nuk janë vetë investimet e huaja, dhe investimet e brëndshme, ne vëgjitën disa element. E para është një stabilitet, e para është një hartim, një programi të qartë, një vizioni të qëndrushëm ekonomi nga anaj qeveris dhe të qëndroja sa gjëja. Pra jo në fushat e letërare të deklarojë të qka, dhe pasaj kur vjen qeveris të bëjtë të bëjtë qka tjere. Duhet është nevojshme, është nevojshme në vizionin tonë dhe në atë gjë kënjë bërtë kaluar, dhe atë gjë do bëjmë shumë shpejt edhe kur dhinu pushtet të ullem taksat. është shumë nevojshme të ullem borgjë publik. është shumë nevojshme që më shkën shpenzime për shpenzime operative, të cilja nuk është gjithësia dhe një gjë mbafshë ekonomisë, po të shkën për investime, investimet kapitali që bënë qeveria, janë një të vlerë me kërësuar në vitin e kaluar, por ama në përshinë dhe produtit bënë që bëtë vime ullja. Një kësë kondë nga nga tjetër, duhet se zbënë të rritet besimi, që ose ne veshojmë 
indikatorin e besimit që ka bizneset dhe konsumatori, janë të dyra në ullje, në fund të tremër e fundit. Dhe e fundit fare, 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 dhe nuk flasë nërë, mbylla për sot, dhe e fundit fare, nuk karenci, se qëfar ka thëmë krej ministri para një jave, dy jave, katër jave, apo para një muaj, dy muaj në televizor, dhe me qëse tha para dy muaj, dhe sot për mban dhe gjë. Krej ministri Shqipëris, me gjithë qeverin e vetë, me gjithë deputetet, janë mandatuar për planin elektoral që para qitë në fushat elektorale. Asë më pak dhe asë më shumë. Ato plan të marit të zbatoj, sepse asë një pita të plan e nuk ka zbatuar. Thanë taksa të ullëta, taksa të rritëm. Thanë e nëzhjimet të ullët, thanë e nëzhjimet të ullët, e mbarova, e mbarova për të lejë fundit. Thanë e nëzhjimet të ullët, e nëzhjimet të ullët, thanë karbura më të ullët, karbura në rritëm, asë gjë nga jo qëfar, për cilë janë votuar, nuk e kam bërë. Dhe të qëndrojnë asaj që ka të thëmë parat 90 mua, 20 mua, dhe jo se qëfar ka të thëmë parat 90 mua. Ta unë e pushoj që jetët e fushatës i kanë zëmë të gjithve, dhe duke parë se përmëndi shpesh bashkinë e tiranës, populli e ndjetë dhe dolapi bukës, zonja të mëtëve. Populli e ndjetë dhe dolapi bukës. Populli e ndjetë dhe dolapi bukës. Sot, dolapi bukës është paksua. Êshtë paksua dolapi bukës. Partneritetin privat publik Si një mënyrë për shërbime më të mira për qytetarët Por adhe jo që farë kemi denoncuar Janë koncesione që dheri dikuj janë dhe kriminale Sëpse të gjitha këtu janë kosa për qytetarët shqiptarë Plasim për markimin e karburant Dove për mënda të pak më parë 15 milion për tim dhe 4 milion Për mënda me qënëse kemi zonë një në mici për fasonët 39 euro për shdo deklarat doganore 8.000 euro duhet paguaj fasonët Vetëm për deklarat doganore Janë 300.000 deklarat doganore Për mëndi pak më parë pjesën se si kemi këto koncesione dhe pëse ne i kemi denoncuar. Koncesione i këpullave fiskale, për sëri, i gjithë kostoja kalon të konsumatori. Të koncesione të tjera, a rëfati në tërësa, jemi të vetëmi të të vetëmi të pavuar në sëmë dhe kaqë të larta, jemi të flitet që ne do të rishikojmë, është e vërtet që do të rishikojmë, por një rishikimi cili nuk do të shkoj për sëri kosto për qytetarët shqiptarë. Pra ndaj, kërë gjigje në morën, do vazhdojnë të amarin dhe do të vazhdojnë të përmbushim ato për cilë ne jemi mandatuar, që kemi arritu që 97% shqiptarve që japim më shumë të ardhuar, dhe dhe, ajo që farë kërkojmë ne, ajo që farë kërkojmë ne, ajo që farë kërkojmë ne, është pikërish të arrim të kemi një klim më të mirë biznesi për të arritu një rriti ekonomike që ndrushme si një mënyrë për të dhe në qytetarë shqiptarë të që farë ju Sigurisht në kuptoj shtërpsin e vizioni, shtërpsin e mendimeve të politika dhe që kanë, po në qovë se do vazhdojmë që të dëgjojmë që farë u bë në 8 vitet e kaluara, sigurisht që nuk i bënë ndër askujt. Sot janë i qeverisje, në qovë se kanë në dorë të bëjnë diqka, të bëjnë të mërë. Mos u anponi, filoni, punoni, se u bënë dy vjetë që du e shpërë në të roja. Do do ja një lidhje me zonjë një mici, për të pasë i kojnë në kinë të fundit të bashkë. Do ja një mici, ju përveç të biznesmeni jeni pa dyshimi konsumatore, jeni qytetare, si shikë një pikërisht të koncensione, mund të kene efekt me tarifa shtes për qytetarët, por edhe për bizneset ju lutëm, se pita dritë për drejtë zonjë një mici. Koncesionet janë një nga metodat që përdoret në gjithë Europën, kështu që ne në jemi dhëmë që jemi drejtë Europës dhe do t'i bëjmë se zbën koncesionet. Rëndësishme që të bëjmë këto koncesionet nuk duhet jenë kliente liste. Ato që farë u diskutuan të ju në studio, tre koncesionet ne si bisnesi kemi kontestuar fort, dhe ajo dihet është ajo e doganës, dhe plus është dhe pulla fiskale që ne e kemi kontestuar fortë, se nuk ka në asë një vënd dhe në asë një vënd të Europës që në shishën e birës të ketë pull fiskale. Pastaj, se qëfar koncesione është do t'jepen dhe do t'bëjnë, do t'i shikojmë rrugës dhe në qëfë se ato do t'jenë kliente liste, do t'i reklamohet, si shkemi reklamohet të tjerat. Falemderi, zonja Mishti. Shumë e qartë. Atër, të dashë, të kemi folur sot për gjëndje në investimeve në Shqipëri, ku pa dyshim, si nërët nga qeveria, që të si të nësa më shumë, investimet huaja, është një gartë është me hapur në të gjitha vëndet e rajonit, prej disa vitesh, ekzekutivi ka deklaruar disa reformat të ndërmara, kemi pa dyshim taksat, të cilat të mbete një ndër elementet që Shqipëria i ka meritje, por që të pak në natë që ka u deklaruar dhe në këtë panel nga përfajsit të mažorancës, duke të nuk do t'jene elementi vetëm që përcaktojnë ku një kompanje huaj vendosë të vinë në Shqipëria, po jo pasi janë të tjera avantajë që ofronë paketa shqiptare për biznesin e huaj. Koncensionet duke se do t'jetë një tjetër valere, asetës që do të privatizohen për edhe shërbimesh, Ministria Ekonomisë është duke pronuar plot për 26 të tila, për të që të miratohen edhe në Komisionet Parlamentar 
parlamentare dhe në pas në parlament, aty ku do të kete dhe një pamje të qartë, asaj që qeveria do të heqë nga duart e saj për t'ja dhënë në biznesit privat, vënda sa potuaj dhe qëfar kosër do të kenë tot e qytetarët. Pra sa do të paguajnë të gjithë ne për një rrug ku do të kalojmë, apo edhe për rrurën ku do të pushojmë në sezonin verorë. Unë falendroj të ftuarit e mimbrë, mire sot me. Zonjën Paskali, Zonjën Gjulameti, Zonjën Tabaku, Zonjën Teliti, pa dyshim Doni Kamicin, që e kisha një lidi paralele në ambjentet e ora njës. Juri kujtoj le transmitimin e këti emisioni. Nesër, në qenën ua në orën 13, ditën e intë në 23.30 në ora njës. Ju lë takim të martë në artëshme në orën 21 e ekopolitik me një tjetër qështje nga pusha ekonomisë. Natë në mirë.